Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها سوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَظِيمًا 
ফাইরাল্লা <Sessizuk> আলি <Sessizuk> মোহাম্মদ <Sessizuk> মোহাম্মদ নগা জেলার পত্নীতলা উপজেলার অন্তর্গত পত্নীতলা আহলে হাদিস সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অত্যন্ত মোবারকময় ফজিলতময় ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ এবং ওলামাই কেরাম এই এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়া নেজাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং এই এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত ওলামাই কারামদের নিকট থেকে কোরআনে করিম এবং সহি হাদিসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিনই বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে আজকের ইসলামী সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের সামনে কোরআন এবং সহি সুন্না থেকে কিছু কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে সবর করে শোনার জন্য বসার যে মহান রব্বুল আলমিন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ অনেক ওলামাই কেরাম অনেক সুন্দর বায়ান করেছেন যেগুলো আলোচনা হয়েছে আমরা আমল করার নিয়তে শুনেছি ইনশাল্লাহ আমরা আমল করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই আলোচনাগুলো আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আর আলোচনা বেশি দীর্ঘায়িত করব না অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে কোরআন এবং সুন্না থেকে কথা বলে ইনশাল্লাহ আজকের এই ইসলামী সম্মেলন সমাপ্ত করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো যেই বিষয়গুলো আমরা কথা বলার চেষ্টা করব আপনাদের প্রতি অনুরোধ আমরা শেষ পর্যন্ত বসার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো 
সবাই বলেন নাই মনে হয় অনেকে চলে যাওয়ার নিয়ত করছেন নাকি যে সবাই শেষ পর্যন্ত বসার নিয়ত আছে তো নাকি ইনশাআল্লাহ আমার আলোচনা আপনারা এর আগে আর শুনেন নাই হয়তো ইন্টারনেটে শুনেছেন ইউটিউবে বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন ভাবে শুনেছেন কিন্তু সরাসরি হয়তো এখানে যারা আছেন সরাসরি শুনেন নাই বা দেখেন নাই আলহামদুলিল্লাহ আমিও সৌভাগ্যবান যে যত কষ্টই হোক প্রায় তিনশো কিলোমিটার দূরে এসে ঢাকা শহর থেকে আপনাদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ মিলিত হতে পেরেছি এই এলাকার আমার অনেক দিন দেয় আর ভাই বন্ধের সামনে দুই একটি কথাবার্তা বলার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন আমি এই জন্য আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ তো আপনাদেরকে অনুরোধ করব যেহেতু আজকে মেহমান আবার নতুন মেহমান দুই দিক থেকেই আপনাদের কাছে মেহমানদারি পাওয়ার যোগ্য একটা হল মেহমান হিসাবে তো মেহমানদারি করতেই হবে নাকি কি কথা বলেন না দেখি আপনাদের দেশে মানে মেহমানদারি করে না কি এই এলাকায় মানুষ মেহমান আসলে মেহমানদারি করেন জি তো একদিকে মেহমানদারি তো করতেই হবে যেহেতু ঢাকা থেকে আসছি তো আপনাদের মেহমান দ্বিতীয় বিষয় হলো মেহমানের সাথে সাথে নতুন মেহমান তাহলে নতুন মেহমানের আরও আদর যত্ন বেশি করতে হয় কি বলেন তাহলে এই দুই দিক থেকে আপনাদের কাছে আজকে মেহমানদারি পাওয়ার হকদার এজন্য অনুরোধ করব যে বাসায় যদি যেতে চান তো মেহমান না নিয়ে বাসায় যাওয়া যাবে নাকি কথা বলে না দেখি আপনারা একটু কথা বলবেন তাহলে বুঝবো যে আমার কথা আপনারা বুঝতেছেন আর কথাবার্তা না বললে আমি বুঝবো কিভাবে যে আমার কথা বুঝতেছেন আর ওয়াজ মাহফিল মানি এটা একটা এলমি ক্লাস এখানে আমরা এসেছি কিছু এলএম চর্চা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন শিখার জন্য এখন আমরা এখানে যারা এসেছি অধিকাংশের এই এখন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দিন শিখার সময় নাই বয়স নাই এই জন্যই আমরা এই ওয়াজ মাহফিলগুলোর ইসলামী সম্মেলনগুলোর আয়োজন করি যাতে এখানে বসে আমরা কিছু দিনের জ্ঞান দিন সম্পর্কে আমরা কিছু এলএম হাসিল করতে পারি এই জন্যই তো ওয়াজ মাহফিল নাকি নাকি ওয়াজ মাহফিল হইলো এখানে আমরা গান গাম আপনারা শুনবেন এই জন্য ওয়াজ মাহফিল এখানে গান গাওয়ার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত দেন নাই গান গাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলে গানের বড় বড় শিল্পী আছে অনেকে আছে তাদেরকে দাওয়াত দিতেন এখানে আমাদেরকে ঢাকা থেকে এত কষ্ট করে আসার জন্য দাওয়াত দিছেন এই জন্যই যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথা শুনবেন এর মাধ্যমে কিছু আল্লাহর দিন সম্পর্কে এলএম হাসিল করবেন জ্ঞান অর্জন করবেন এই জন্যই তো তো এই জন্য আমরা যদি জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্যেই এলমের উদ্দেশ্যে আমরা বসি তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত না বসলে আমার ক্লাসটা আমাদের কথাগুলো ক্লিয়ার স্পষ্ট করে সব বুঝতে পারব না এই জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে আমরা মাহাপেলের শেষ পর্যন্ত বসার চেষ্টা করব এবং কথাগুলো আপনাদের জানা কথাই সবাই জানেন তো আরেকবার একটু জানা কথাগুলো স্মরণ করাই দেওয়া আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব বিষয়টি হল নাওয়াকেদুল ইমান ওয়াল ইসলাম অর্থাৎ কি কি কারণে আমাদের ইমান এবং ইসলাম ভেঙে যায় নষ্ট হয়ে যায় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা সামান্য সংক্ষেপে একেবারে কিছু বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা যারা এখানে বসেছি এত রাত্রে বাড়িতে বসে এখন অনেকে ঘুমাইতে পারতাম কেউ এখন টেলিভিশন দেখতে পারতাম পরিবারের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারতাম কিন্তু সব কিছু রেখে এসে এখানে বসেছি কি জন্য দিন শিখার জন্য এই যে দিন শিখার জন্য যে জিনিসটি আমাদেরকে টেনে নিয়ে আসলো এই পর্যন্ত এই ময়দানে এই মাঠে কোন জিনিস টেনে নিয়ে আসছে আমাদেরকে 
কিসের কারণে এখানে আসছেন ইমানের কারণে যাদের কাছে আজকে ইমান নাই অমুসলিম যারা তারা কিন্তু এখানে আসে নাই কারণ তাদেরকে ইমানের টানে নাই ইমান তাদেরকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করে নাই কারণ তাদের ভিতরে ইমান নাই আর আমাদের যাদের ভিতরে ইমান আছে এবং আমাদের চেষ্টা করেছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ইমানের বদৌলতে এখানে আসার আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন তাহলে আমাদের কাছে এখানে আসার পিছনে মুখ্য যে বিষয়টি কাজ করেছে সেটি হল ইমান আমার আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে দামি যে জিনিসটি সেটা হলো কি ইমান আমাকে আপনাকে যদি বলা হয় যে তোমাকে সারা দুনিয়ার যত সম্পদ আছে সব সম্পদ দেওয়া হবে দুনিয়ার সর্বোচ্চ পদে তোমাকে বসানো হবে তুমি তোমার ইমানটা বিক্রি করে দাও বিক্রি করবেন তাহলে বোঝা যায় ইমানটা সারা দুনিয়ার যত সম্পদ আছে সারা দুনিয়া বিক্রি করলেও আমার আপনার ইমানের মতো সম্পদ হবে না সোহান আল্লাহ তাহলে ইমানটা কত দামি কত মূল্যবান আমাদের ইমান সোহান আল্লাহ এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি সব সময় এই দোয়াটা কিসের মধ্যে করেন মাসাল্লাহ দেখছেন আপনাদের সব জানা জিনিস অজানা কিছু নাই সবে জানেন তাহলে দোয়াটা করেন কিসের মধ্যে সলাতুল জানাজার মধ্যে কি দোয়া করি আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহ হে আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন ইসলাম আপনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন ইসলামের উপরে দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আপনি ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন ইসলাম নিয়ে বাঁচতে চাই দুনিয়া বেঁচে থাকবো কি নিয়ে ইসলাম নিয়ে আর আমাদের মধ্য থেকে যখন যার মৃত্যু এসে যাবে ইমান রব্বুল আলমিন তখন আমাদের মৃত্যুটা ইমানের উপরে দিবেন সুহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা চাই দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকবো ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকবো দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় যে জিনিসটি নিয়ে যাব সেই জিনিসটি হলো কি ইমান ইমান নিয়ে মরতে চাই ইসলাম নিয়ে বাঁচতে চাই ইমান নিয়ে মরতে চাই কি এটার সাথে আপনারা একমত নাকি অন্য কিছু নিয়ে যাবেন তাহলে মৃত্যুর সময় কি নিয়ে যেতে হবে ইমান ইমান যদি বিশুদ্ধ থাকে ইমানটা যদি নির্বেজাল থাকে ইমানটা যদি খাটে ইমান থাকে ওই ইমানটা নিয়েই কবরে যাইতে হবে ইমানটা দুনিয়াতে রেখে দিয়ে কবরে যাওয়া যাবে না যদি ইমানকে দুনিয়ায় রেখে কবরে যান তাহলে কি জান্নাত পাওয়া যাবে আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই জাহান নামে কে কে যাইতে চান দেখেন আল্লাহ আকবর একজনও আমরা কেউ জাহান নামে যেতে সবাই কোথায় যেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই জান্নাতে যেতে হইলে ইমান লাগবে ইমান ছাড়া একজন মানুষকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে ঢুকতে দেবেন না ইমান বিহীন কোন মানুষ জান্নাতে যাবে এটা কল্পনা করলে ইমানে চলে যাবে জান্নাতে যাওয়ার প্রথম শর্ত ইমান ইমান না হলে জান্নাত পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে যত জায়গায় জান্নাতের কথা বলছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
ইমানের শর্ত দিছেন আগে যারা ইমান এনেছে আর আমলে সালেহ করেছে না কামল করেছে আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন কিসের সুসংবাদ আন্নালহুম জান্নাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন সুহান আল্লাহ ইন্নালহুম জান্নাত যারা ইমান আনে আর আমল সালেহ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য রেখেছেন জান্নাত সুহান আল্লাহ তাহলে জান্নাত পেতে হলে প্রথমে লাগবে কি ইমান ইমান নাই জান্নাত পাওয়া যাবে না যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা হবে সর্বশেষ অবস্থান হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে দাখাল আল জান্না সে যাবে জান্নাতে সোহার আল্লাহ তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ছাড়া যদি মারা যান জান্নাত পাওয়া যাবে কোন অবস্থায় পাওয়া যাবে না তাহলে ইমানকে ঠিক রেখে ইমানকে তৌহিদের উপরে রেখে সেরেক মুক্ত রেখে তারপর কবরে যাইতে হবে কবরে যাওয়ার সাথে সাথে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে আছে না আপনাদের এলাকায় পরীক্ষা হয় কি নওগাতে আছে কথা কয় না নওগাতে কি কবরে পরীক্ষা আছে কোন কোন এলাকায় নাই নাই অনেক জায়গায় না যেসব এলাকা গাউসিয়া এলাকা গাউসিয়া গাউসিয়া বুঝেন যে হ্যাঁ যেসব এলাকাগুলো আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহের অনুসারীদের এলাকা তারা নিজেদেরকে গাউসিয়া দাবি করে গাউসিয়া আপনাদের এই এলাকায় মনে গাউসিয়া নাই আছে না গাউসিয়া আছে কত অনেক বাংলাদেশে হাজার হাজার ভাই বোনেরা নিজেদেরকে দাবি করে গাউসিয়া এই জন্য তারা স্লোগান দেয়ারও স্লোগান দেয়া তো এই গাউসিয়ার অনুসারী যারা এদের এলাকায় পরীক্ষা হয় না কেন হয় না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি নাকি মনকার নকিরকে কবরের মধ্যে বেঁধে রাখছিলেন কি সোবান আল্লাহ কয় না নাউজুবিল্লাহ তিনি নাকি মনকার নকির কবরে আসছে আর প্রথমে দুইজনকে বাঁচে তারপরে আবার একজনকে ছেড়ে দিছে আর একজনকে বেঁধে রাখছে বেঁধে রাখি বলতেছে যাও তুমি আল্লাহর কাছে যাও তোমার ছেড়ে দিলাম তুমি আল্লাহর কাছে যে জিজ্ঞাসা করে আসো যে তোমরা কোন সাহসে আমার কাছে আসছো যদি আল্লাহ বলে ঠিক আছে এই আমার গাউসে ফাকের অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত প্রশ্ন করা হবে না তাহলে সারা পাইবা না বান্ধে রাখব পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিছে কি ঘোষণা কিন্তু যারা আমার গাউসে ফাকের অনুসারী হবে তাদেরকে কোন কবরে সুয়াল জবাব করা হবে না নাউজুবিল্লাহ কে নাউজুবিল্লাহ বলেন এই জন্য যেসব এলাকা গাউসিয়া এলাকা ওখানে পরীক্ষা হয় না কবরে আর যেগুলো গাউসিয়া এলাকা না জমিনে সেখানে কবরে পরীক্ষা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহর জমিনে সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় কবরে রাখার সাথে সাথে কিন্তু দুজনেই দেখতে কুচকুচে কালো তাদের চোখ গুলা নীলবন্ন বিশিষ্ট সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন জমিনে এমন কোন জায়গা নাই এমন কোন স্থান নাই যেই জায়গায় দাপন করলে এই মনকার নকির আসে না সব জায়গায় আসে মনকার নকির 
এমন কি মদিনা মোনাবরায়ও আছে মদিনা মোনাবরায়ও মন কান্নকের আছে এই ধারণা যারা পোষণ করে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা বাতিল ধারণা আল্লাহ রসুল সাল্লাম মন কান্নকের বাইনল না বাইনছে কে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আবু বকর রদি আল্লাহ মন কান্নকের বাইনল না অমর ইবন খাতাব রাদি আল্লাহ যিনি ছিলেন একটা কঠিন মানুষ প্রথম বাইনলে মন কান্নকের কে বাইনতো অমর ইবনে খাতাব রাদি আল্লাহ বান্দি ফেলতো কয়তো যে কে আমত পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লামের অম্বদ্দের কাছে আসতে পারবি না অথচ কোন সাহাবি কোন তাবেই কোন তাবে তাবেইন কেউ বানল না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহকে বান্দি ফেলছে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই বানলে তো এরা বানত কি বলেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বান্দে নাই আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই বান্দি ফেলছে এগুলো সব বাতিল ধারণা মিথ্যা ধারণা বাতিল আকিদা বাংলার মানুষের ভিতরে এই জাতীয় অসংখ্য বাতিল আকিদা ঢুকে আছে এই জন্য এই সকল ভ্রান্ত আকিদা থেকে আমাদেরকে মুসলিম ও মাকে বের হয়ে আসতে হবে একটু বিবেক খোলা রাখতে হবে একটু চিন্তা ভাবনা করলে এগুলো বোঝা যায় এগুলো যে মিথ্যা কথা বাতিল কথা তাহলে কবরে যে প্রশ্নটা হয় পরীক্ষাটা হয় কি কোন সাবজেক্টের ইমানের পরীক্ষা না আমলের পরীক্ষা ইমানের পরীক্ষা না আমলের পরীক্ষা প্রশ্নগুলো কি কি বলেন দেখি মার রাব্বুকা ওয়ামা দিনুকা ওয়ামান নাবিকা প্রশ্ন তো পাই গেছেন নাকি জি প্রশ্নগুলো পাইছেন না ওইগুলো তো আউট হয়ে গেছে এলো তো আল্লাহ পাক সবাইকে জানাই দিছেন তাহলে প্রশ্ন তো আমরা পাই গেছি তাহলে মার রব্বুকা তোমার রবকে ওয়ামা দিনুকা তোমার দিন কি ওয়ামান নাবিকা তোমার নবীকে এই তিনটা প্রশ্ন ইমানের প্রশ্ন এখানে আমলের কোনো প্রশ্ন করা হয় নাই তুমি নামাজ পড়ছো কি না জিজ্ঞাসা করছে তুমি রোজা রাখছো কি না তুমি হজ করছো কি না তুমি জাকাত দিস কি না তুমি দাম সাদাকা করছো কি না এগুলো জিজ্ঞাসা করছে তাহলে এগুলো দরকার আছে কি নাই দরকার আছে তবে এগুলোরও পরীক্ষা হবে কিন্তু প্রথম পরীক্ষাটা স্টার্ট হয়েছে শুরু হয়েছে কবরে কি দিয়ে ইমানের পরীক্ষা দিয়ে এই জন্য আগে দরকার ইমান আচ্ছা এবার বলেন দেখি তিনটা প্রশ্ন যে হবে কবরে এটা কোন দেশের জন্য এই তিনটা বাংলাদেশের জন্য সৌদি আরবের জন্য কি আলাদা প্রশ্ন আলাদা পরীক্ষা তারপরে আমেরিকাতে আলাদা পরীক্ষা তারপরে আপনার জাপানে আলাদা পরীক্ষা এরকম পরীক্ষা আছে সবার জন্য পরীক্ষা একটাই আরেকটা মনে হয় বাংলাদেশে মনে দুই তিন রকমের পরীক্ষা আছে একটা হলো আহলে হাদিসদের জন্য মনে হয় পরীক্ষা একটা আর হানাফি মাজাবের জন্য আরেকটা সাফি মাজাবের আরেকটা মালিকি মাজাবের আরেকটা হাম্বলি মাজাবের আরেকটা এরকম আলাদা আলাদা আছে কি বলেন তো যদি আলাদা আলাদা না থাকে আমাদের সবার পরীক্ষা একটাই হয় তাহলে আমরা সবাই কি আমরা সবাই বাই বাই আমরা সবাই কি আল্লাহ পাক কোরআন করিমের সোরা আল হুজুরাতের দশ নম্বর আয়তে বলে দিছেন ইন্নামিনু না এ খোয়া দুনিয়ার সমস্ত মমিনেরা একজন আর একজনের ভাই ভাই সমস্ত মমিন একজন আর একজনের কি তাহলে আলে আদিসেরা কি মমিন না কাফের কথা কয় না হানাফি ভাইয়েরা নাকি কাফের তো মমিন হলে একজন আর একজনের কি ভাই তাহলে আমরা কেউ কি কাউকে কাপড় বলি যে এই মুসলমান না খালি আমরা মুসলমান এরকম বলি এরও মুসলমান আমরা মুসলমান দুইজনেই মুমিন তাহলে দুইজনেই কি ইন্নামাল মিনু না এখোয়া দুইজনে বাই বাই 
এমন ব্যক্তিত্বের বন্ধন যে ব্যক্তিত্বের বন্ধনটা মায়ের পেটের রক্তের বন্ধনের চেয়েও মজবুত বন্ধন সোহান আল্লাহ ইমানি ব্যক্তিত্বটা এমন ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তিত্বের কারণে মায়ের পেটের বাইর থেকেও বেশি ব্যক্তিত্ব হলো ইমানের ব্যক্তিত্ব মায়ের পেটের বাই রেখে গেছেন মা রেখে গেছেন বাবা রেখে গেছেন ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন স্ত্রী রেখে গেছেন অনেক সাহাবি শুধু ইমানটা নিয়ে একাকি হিজরত করে মদিনা মনবরার দিকে গেছেন মদিনা মনবরার যে সকল সাহাবাই কেরাম ছিলেন ওই সকল সাহাবাই কেরাম তাদের বাড়ি ঘর গুলো অর্ধেক অর্ধেক বাগ করে এদেরকে দিয়ে দিছেন জায়গা জমিন গুলো বাগ করে করে এই হিজরত করা বা এদেরকে দিয়ে দিছেন সমস্ত রকমের সহযোগিতা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সব একজন আরেকজনকে দিয়ে দিছেন এদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না এদের মধ্যে কোনো মায়ের পেটের বাইয়ের সম্পর্ক ছিল না অথচ এরা সব কিছু এভাবে ভাগ করে করে নিজের সমস্ত দামি দামি সম্পদ অন্য বাইকে দিয়ে দিছেন এই দেওয়ার পিছনে যে জিনিসটা কাজ করেছে সেটা ছিল ইমান ইমানি বাই আজকে ইমানি বাইদের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়ে গেছে এক গ্রুপ কয় আমরা হানাফি আহলে হাদিসেরা গোমরা হয়ে গেছে আহলে হাদিসেরা মুসলমান না আরেক গ্রুপ কয় হানাফিরা গোমরা হয়ে গেছে মুসলমান না অনেক জায়গায় হানাফি আর আহলে হাদিস নিয়ে ঝগড়া হয় আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এলাকা এটা নাই সবাই সুন্দরভাবে মিলে মিশে আপনারা বসবাস করেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ রহমত সবাই মুসলিম আমরা সবাই মুমিন তাহলে সবাই আমরা একজন আরেকজনের কি ভাই ভাই এবং আমাদের কবর পরীক্ষাটাও একটা হানাফি ভাই মারা গেলে তারও প্রশ্ন এই তিনটা আহলে হাদিস ভাই বোন মারা গেলে তারও কবরের প্রশ্ন এই তিনটা সবার এক প্রশ্নের পরীক্ষা তাহলে সবাই এক হলের পরীক্ষার্থী সবার প্রশ্ন একটা তাহলে আমরা সবাই মিলে দুনিয়াতে কাজ হলো এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা সঠিকভাবে ঠিক করে নিই দুনিয়াতে মিলে মিশে সবাই একসাথে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো পরীক্ষার উত্তরগুলো রেডি করার কাজ করি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি পরীক্ষার কোচিং করতে থাকি পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করতে থাকি এটাই হলো দুনিয়াতে আমাদের কাজ অথচ এই কাজ বাদ দিয়ে আমরা কে জান্নাতে যাব কে জান্নাতে যাব না এগুলো নিয়ে মহাব্যস্ত জান্নাতে যাওয়ার কোনো খবরে নাই কাজে নাই তাও কে ঠিক আছে কে বে ঠিক আছে ওইটা নিয়ে ব্যস্ত এই জন্য আমার বাইরা আমার বোনেরা আমাদের সবাইকে কবরে যেতে হবে ইমান নিয়ে কিন্তু ইমান যে সে ইমান নিয়ে কবরে গেলে জান্নাত পাওয়া যায় না বাজারে গেছেন বাজার করার জন্য পাঁচশো টাকার একটা নোট নিয়ে গেছেন যেই নোটটা নিয়ে গেছেন এই নোটটা জাল নোট কি নোট জাল নোট চিনেন তো জি জাল নোট পাঁচশো টাকার নোট বাজারে নিয়ে গেছেন ঠিকই নোট কিন্তু নিয়ে গেছেন কিন্তু নোটটা হয়ে গেছে জাল বাজারে নিয়ে এই দোকানে দেন দোকানদার ফেরত দিয়ে দেন ওই দোকানে দেন ফেরত দিয়ে দেন এই দোকানে দেন ফেরত দিয়ে দেন বাজারের এই মাথা থেকে ওই মাথা পুরো বাজার ঘুরলেন এই পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে আপনার পক্ষে কোনো বাজার করা সম্ভব হবে না জাল নোট নিয়ে গেলে বাজার করা সম্ভব অথবা ভালো নোট কিন্তু সিড়ে তিন চার টুকরা হয়ে গেছে নোট ভালো কিন্তু সিড়ে তিন চার টুকরা করে বলছেন এটা নিবে কোনো দোকানে তাহলে বাজারে যে নোটটা নিয়ে যাবেন সেই নোটটা হইতে হবে নির্বেজাল বেজাল নোট জাল নোট হওয়া যাবে না যেই নোটটা নিয়ে যাবেন এই নোটটা সুস্থ হইতে হবে সিড়া টুকরা এরকম করলে হবে না যদি কন যে আপনি পাঁচশো টাকার অর্ধেক আড়াইশো টাকার জিনিস কিনছেন বাজারে যাই পাঁচশো টাকার নোটকে আপনি সিঁড়ি মাঝখান দিয়ে অর্ধেক করে দিয়ে দিলেন নেন ভাই 
পাবে কত আড়াইশো টাকা তো পাঁচশো টাকা একটা সিড়ে অথবা লম্বা লম্বি করে আপনি মাঝখান দিয়ে সমান করে কেটে অর্ধেক দিয়ে দিলেন হবে হবে না আমার বাইরা এবং বোনেরা যে ইমানটা নিয়ে কবরে যেতে চাই যে ইমান দিয়ে রাবুল্লা আলমিন জান্নাত দিবেন ওই ইমানটা হইতে হবে নির্বেজাল ওই ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত ওই ইমানের মধ্যে সিড়া থাকা যাবে না ওই ইমানের মধ্যে বেজাল নোট হওয়া যাবে না ওই ইমানটা ঠিক সাহাবাই কেরামের মতো ইমান হইতে হবে আবার আপনি বাজারে গেছেন বাজার করার জন্য ব্রিটিশ আমলের কিছু টাকা নিয়ে বাজারে গেছেন গরুর মধ্যে পড়ে রয়েছে ব্রিটিশ আমলের কিছু টাকা মুরব্বি কয় টাকাগুলো আজকে দে তো বাজার করি আই বাজারে গেছেন ব্রিটিশ আমলের কিছু টাকা লই বাজার করতে পারবেন আচ্ছা ব্রিটিশ আমলের না পাকিস্তান আমলের কিছু টাকা ঘরে পড়ে রয়েছে বলেন যে আজকে যাই নওগা থেকে বাজার করে নিয়ে আসি পাকিস্তান আমলের টাকা লই বাজারে বাজারে ঘুরছেন পারবেন বাজার করতে তাহলে যেই আমল যেই নোটটা এখন বাজারে চলমান যেটা চলে এরকম নোট নিয়ে আপনাকে বাজারে যেতে হবে ঠিক কবরে যাওয়ার সময় ওই রকম ইমান নিয়ে যাইতে হবে ওই রকম আমল নিয়ে যাইতে হবে যে ইমানটা যে আমলটা কবরে চলে যে আমলটা যে ইমানটা আখেরাতে চলে আখেরাতে যে ইমানটা চলে সেই ইমানটা হলো সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আখেরাতে যে আমলটা চলে ওই আমলটা হলো বেদাত মুক্ত সন্নতি আমল সুহান আল্লাহ আমলটা হইতে হবে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল ইমানটা হইতে হবে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান যে ইমান হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একত্ববাদ ভিত্তিক তাওহিদ ভিত্তিক যে ইমানের ভিতরে কোন ধরনের সেরেক মিশ্রিত থাকবে না আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে এরকম ইমানের পরিচয় দিচ্ছেন এইভাবে আল্লাহ আলমিন বলেন যে এমন ইমান নিয়ে আসবে खाती दूध कौन गुलाते पानी मिसे नाई पानी विहीन अरिजिन दूध আল্লাহ পাক বলতেছেন এমন ইমান আনতে হবে যে ইমানের সাথে জুলুম মিশে নাই জুলুম মিশে নাই মানে সেরেক সেরেক হইল জমিনে সবচেয়ে বড় জুলুম সেরেক হইল জমিনে সবচেয়ে বড় জুলুম এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা এমন ইমান আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে যে ইমানের ভিতরে কোন সেরেক মিশ্রিত থাকবে না সেরেক মিশানো যাবে না ইমানের সাথে এই রকম ইমান যদি নিয়ে আসতে পারো তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত হিসাবে আমি আল্লাহর কাছে তুমি নিরাপত্তার অধিকারী তুমি জাহান নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা পাইবা मिश्रित छोजेहलार मन करत তারা শুধু নিজেদেরকে ইমানদার মনে করত না তারা নিজেদেরকে আওলাদের রসুল মনে করত কি মনে করত আওলাদের রসুল বুঝেন নি বাংলাদেশে দেখবেন আওলাদের রসুল আছে অনেক আছে না কোন এলাকায় যদি আওলাদের রসুল যায় মানুষ যদি শুনে যে উনি আওলাদের রসুল 
তাহলে হাজার হাজার মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আওলাদের রসুল তো আবু জেহেল আওলাদের রসুল আবুল আহাব আওলাদের রসুল আওলাদের রসুল না কোন রসুলের বংশধর জানেন কত বড় রসুল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বংশধর ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর সোহান আল্লাহ কত বড় বড় নবীর বংশধর এরা এরা নিজেদেরকে বিরাট ইমানদার মনে করত এমন কি বাইতুল্লাহ আল্লাহর গড়ের সভাপতি আবু জাহেল আল্লাহর গড়ের মোতাবাল্লি আবুল আহাব আল্লাহর গড় দেখাশোনা করত আল্লাহর গড়ে রক্ষণাবেক্ষণ করত প্রতি বছর হাজার হাজার হাজিদেরকে ওমরাকারীদেরকে খাওয়াইত পানি পান করাইত খেদমত করত আবু জেহেল আবুল আহাবের এখনো সোর ডাকা ছিল না এরা বড় মানে তাদের দৃষ্টিতে বড় বুজুর্গ মানুষ ছিল খুব আল্লাহ ওয়ালা মানুষ ছিল এরা এরা মনে করত এদের মতো ইমানদার জমিনে আর কেউ নাই এরকম ইমান নিয়ে তারা কবরে গেছে তারা বরং আল্লাহ রসুল সাল্লামকে মনে করত যে রাসুল সাল্লামের ইমানে বেজাল আছে কেন বেজাল আছে মনে করত কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম তাদের বাপ দাদাদের দিনের অনুসরণ করে না বাপ দাদারা যে ধর্ম অনুসরণ করত যে দিন মেনে চলত আল্লাহ রসুল সাল্লাম তার থেকে ব্যতিক্রম বলতেছেন এই জন্য তারা বরং রাসুল সাল্লামকে ফতোয়া দিচ্ছে যে উনি ইসলামের উপরে নাই ইমানের উপরে নাই তারা হইল খাটি ইমানদার কিন্তু আবু জেহেল আবুল আহাবের ইমান দিয়ে জান্নাত পাবে আবু তো আলেব অন্তরে মনে প্রাণে বিশ্বাস করত আল্লাহ রসুল সাল্লাম হক ইসলাম হক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের মৃত্যুর সময় তার কাছে গিয়ে বললেন কোল্লা ইলাহ ইল্লাহ ও আমার সাসা আপনি লা ইলাহ ইল্লাহ বলে দেন মৃত্যুর আগে আপনি স্বীকার করে নেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া সত্যিকারের হক কোনো মাহবুদ নাই তাহলে ইন্নি ও কবিমা কেয়ামতের ময়দানে এই লাহাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে আপনার পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করব আবু তালেব অনেক চিন্তা করে চিন্তা করে মনে করলো আরে মিয়া আমি তো ইমানদার আছি আমি কি কাফের নাকি আমি তো আমার বাবা আব্দুল মোতালেবের অনুসারী আমি তো পূর্ব পুরুষদের আমার বাপ দাদার অনুসারী আমার বাপ দাদারা যা যা পালন করতো আমিও সব করছি তাহলে আমি আবার নতুন করি লা ইলাহাল্লাহ বলতে যাব কেন আমার দরকার নাই আবু তালেব মৃত্যুর আগে বলতেছে দেখবেন সমাজে অনেক ভাই আছে বাপ দাদারা পূর্ব পুরুষেরা এইভাবে করি এসছে আমি এর বাইরে যাইতে পারবো না ভাই বাপ দাদারা চল্লিশা করিয়া আছে খবরদার আমি চল্লিশা না করি থাকতে পারবো না আমি চল্লিশে না করলে আমার মানুষ বাপ মরে গেছে চল্লিশ দিনের দিন একটা এত বখিল একটা খাওয়া দাওয়ার আওয়াজও করে নাই বাপ দাদারা করি এসতেছে সমাজ করি এসতেছে আমি ছাড়তে পারবো না বাপ দাদারা সবে বরাতের দিন এই রুটি হালুয়া রুটি এটা সেটা বানাই এসতেছে আমি এগুলো ছাড়তে পারবো না কি বলেন এরকম মুসলমান আছে না সমাজে এগুলো আবু জাহেলি কথা আবু লাহাবি কথা আবু তালেবি কথা এরা বলতো আমরা ধর্ম মানতে রাজি আছি তবে বাপ দাদারা যেমনি করছে এমনি এর বাহিরে আমরা এক চলো যাবো না তাহলে আবু তালেব মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে আপনি জান্নাত পাইতে হইলে লা ইলাহ ইল্লাহ লাগবে না হয় জান্নাত পাইবেন না কিন্তু আবু তালেব মানতে রাজি নেই আবু তালেবকে আমি তো ইমানদার আছি আবু জেহেল ওই মেন্দার মনে করত আবু লাহাব ওই মেন্দার মনে করত আবু তালেব ওই মেন্দার মনে করত তারা ধারণা করত ইমান নিয়ে তারা কবরে গেছে ইমান নিয়ে দুনিয়া থেকে গেছে কিন্তু এই ইমান দিয়ে তারা জান্নাত পাবে কি না বলেন তারা জান্নাত পাবে কেউ যদি বিশ্বাস করে আবু জেহেল জান্নাতে যাইব আবু লাহাব জান্নাতে যাইব তারও ইমান থাকবে না সেও জান্নাতে যাবে না এরা একজনও জান্নাতে যেতে পারবে না কেন পারবে না এরা যে ইমান নিয়ে গেছে ওই ইমান তার সেরেক মিশ্রিত ছিল বেজালওয়ালা ইমান তারা আল্লাহরে ও ডাকতো 
আল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু বাইতুল্লাহর ভিতরে তিনশো ষাটটা মূর্তিও ঢুকাইছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করত যে তোমাদেরকে বানাইছে কে কয় আল্লাহ তোমাদেরকে খাওয়ায় কে আল্লাহ তোমাদেরকে পরিচালনা করে কে আল্লাহ তোমাদেরকে আসমান জমিন থেকে রিজিক বাহির করে দে কে কয় আল্লাহ সব আল্লাহ করে এগুলো সব ঠিক আছে আল্লাহই করে তা আল্লাহর একমাত্র ইবাদত না করি তিনশো ষাটটা ঢুকাইছ কেন যদি সব আল্লাহই করে ঠিক আছে তা এবাদত করবা কার একমাত্র আল্লাহর তা একমাত্র আল্লাহর এবাদত না করি তিনশো ষাটটা ঢুকাইছ কেন তখন তারা কি জবাব দিছে জানেন দুইটা জবাব দিছে আল্লাহ পাক তাদের জবাবগুলো কোরআনে কারিমে তুলে ধরেছেন একটা জবাব দিছে সুরা জুমারের দুই এবং তিন নম্বর আয়ত তারা জবাব দিতেছে শোন আমরা আমাদের আল্লাহকে পাইতে চাই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে চাই আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাই এদের পূজা না করলে এদের এবাদত না করলে এদেরকে না ধরলে আল্লাহরে পাওয়া যাবে না নাউজুবিল্লাহ এদেরকে ধরতে হবে এদের রশি ধরতে হবে এদের পাগড়ি ধরতে হবে এদের জুতা ধরতে হবে এদের পা ধরতে হবে এদের মাথা ধরতে হবে এদেরকে না ধরলে আল্লাহরে পাওয়া যাবে না এই জন্যই আমরা এদেরকে ধরি আল্লাহরে পাওয়ার জন্য এটা কার জবাব মুশ্রিকদের জবাব মুশ্রিকেরা কইছে আমরা আল্লাহরে ছাই তবে আল্লাহরে পাইতে গেলে সরাসরি পাওয়া যায় না এটা একটা জবাব দিছে আরেকটা জবাব দিছে সৌরা ইউনুসের আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন তারা এই সকল মাহবুদের এবাদত করে তারা ভালো করে জানে এরা তাদের উপকারও করতে পারে না কোন ক্ষতিও করতে পারে না যার কাছে যাচ্ছেন আপনার কিছু পাওয়ার জন্য নিজের উপকার নিজে করতে পারে না নিজে অসুস্থ হলে নিজেকে নিজে সেবা করতে পারে না সে হসপিটালে যায় শুয়ে থাকে আপনি যান তার কাছে রোগ ভালো করার জন্য বাংলাদেশে এরকম মূর্খ আছে দেখবেন অসুখ হয়েছে দৌড় দিছে হুজুরের কাছে দরবারের ফিস সাহেবের কাছে অমুকের কাছে তমুকের কাছে কি জন্য হুজুর আমার অসুখ হয়েছে আমার ভালো করে দেন না হুজুবিল্লাহ হুজুর নিজের অসুখ হইলে নিজের অসুখ নিজে ভালো করতে পারে না হসপিটালে যায় শুই থাকে আসে না তো হুজুর নিজের অসুখ নিজে ভালো করতে পারে না আপনার টাকা আমরা করবো হুজুরের নিজের অভাব নিজে দূর করতে পারে না হুজুরে ধর্মের ব্যবসা বসায় আপনাদের পকেটের টাকা দিয়ে হুজুর ধনী হয় কি বলেন হুজুর নিজের নিজে তো ধনী বানাইতে পারে না হুজুরের ধর্মের ব্যবসা বসাই আপনাদের পকেট খালি করি হুজুরে দামি দামি গাড়িতে সরে আর বিলাস বহুল বাড়িতে থাকে হুজুরে আপনাদের পকেট কাটি বড় লোক তাহলে হুজুরের এই ক্ষমতাও নাই নিজের অভাব নিজে দূর করার আর আপনি গেছেন আপনার অভাব দূর করত হুজুরের কোনো ক্ষমতা আছে অভাব দূর করার আপনি গেলেন গাড়ি কিনছেন হুজুরে গাড়িটা দেখে রাখবো হুজুরের নিজের নিজে দেখে রাখার ক্ষমতা নাই আপনার গাড়ি কেমনে দেখবো হুজুরের চুল দাড়ি সব সাদা হয়ে যায় হুজুরের কথা শুনে না কি বলেন হুজুরের যদি পাওয়ার থাকতো হুজুর তো সারা জীবন যুবকে থাকতো বুড়াই হইতো না কেউ চায় না কেউ বুড়া হইতো কি বলেন আপনারা কেউ চান বুড়া হইতে কেউ চায় না সবাই চায় যুবক থাকি চুল দাড়ি সব কালো থাকুক একটাও যেন সাদা না হয় কিন্তু শুনে আমার আপনার কথা দাঁড়িরে যত বলবেন শুনবে দাঁড়ি জীবনেও সাদা হইবি না আমি যেমনে কই এমনি চলবি শুনবো দাঁড়ি কার কথা শুনে আল্লাহর কথা তার খালাকের কথা শুনে আমার আপনার কথা শুনে না চুলের যত বলবেন চুল সাদা হইবি না চুলে শুনবো নাকি চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে কার কথা শুনে আল্লাহর কথা আমার আপনার বড়ি আমার আমার কথা শুনে না আপনার কথা শুনে না আল্লাহর কথা শুনে তাহলে যার শরীরে তার হুকুম চলে না আপনি গেছেন তার কাছে গাড়ি দেখে রাখার জন্য তো বলে যে আমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না তবে এই জন্য তাদের এবাদত করি 
Hawla ishufa'una inda Allah Era amadir ke Allah rabbul alaminer kasa shufarish korbe Kya matadir shufarish paibu? Ke nauzu billo koi na Kya matadir maidan era amadir zunno Bishal bishal baaz bada koribu Train bada koribu Launch bada koribu Jahaz bada koribu Egula bada kori kori amadir ke zanna te niya zaibu इस नाम राय दे रहे बात करी इधर के तुझ सी एक औथा गुल्ला के कोन मुस्लिम ना मुश्किल केर मुश्किल केर कोथा ये जो नाम आर बाय रा बंग बने रा अबू जहल अबू लाह बेरो ईमान निये कबरे के से किंतु शे ईमान से लो शेरेक जुकतो शेरेक मिस्री तो अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बलन आमी अल्लाह का से जन्नत पाते होले ओ ईमान लग बे वलम यल बिसो ईमान हम बिजुल मिन जे ईमान एर साथे शरीक मिस्रित है नहीं एर कुम शरीक मुक्त ईमान लग बे ना हाँ जन्नत पावा अच्छा ओझु कुछ सेन एक बार ओझु को ले कोई दिन था के अपना दरा लगा है जे कोनो कोनो लाका ना के एक शब्द को था के आप ना दरो जो कोई दिन था के ओ जो कोई बांगे आप ना दरा लाका ओ जो बांगे ने बांगे ओ जो बंगेर कारण कोई थी जी तो ये देश में ना ओ जो बांगे ना ना ओ जो बंगेर कारण है जाना ना ऐ तो बुच नूरानी मात्रा से देख बन बच्चर को ले पड़ा है ओ जो बंगेर कारण शाट्टे पर्स भाई का ना बा पर्स राबे रास्ता दिया कोनो किसो बाहिर हवा पड़ा ना ताले ओझु की है मज़े मज़े बांगी जाए दिनी दोइनी कम पक्के सारे पांच बार दस बार ओझु को इत्ते है कोरा लगे ना ताले ओझु स्थाई बाबे थाके ना एक सौ मना एक सौ बाई बांगी जाए नमाज़ो बांगी जाए ते बारे नमाज़ बांगी ना नमाज़ बंगेर कारण कोई थी नंबर दोनों � ताले बुझा जाए, उजुओ बंगे, नमाज़ बंगे, रोज़ाओ बंगे, सब आमल बंग ते पारे ईमान बंगे की ना, जी? ईमान बंग ते देख सें कोनो दिन, कोनो दिन सुनचें, पत्नी तलार ओमोग बाई यरस के ईमान बंगे की से, पत्नी तलार ओमोग बोने रस के ईमान बंगे की से सुनचें ने, उजु बंग से एक उम देख सें और जब आंका देख सकें ना मुझे देख ले देख बैं एक जन बाय नमाज छोड़ते से हटात करे नमाज साढ़े दिस वाला जाच्चे कारण की और जब आंके के से माज़े बजे नमाज बैं के जाए नमाज अब अरे मैं शायद दोराई पढ़ाए पढ़ाए ना ताहले नमाज बंगाओ देखी और जो बंगाओ देखी किंतु अमादे रे इधरे कोनो जगह � पूरा बांग्लादेश खुजी देखें, एक जन बाई या तो वह एक जन बोनेरी में बैंक से एरियो कम क्यों खुजे भाई बंदा बांग्लादेश? ताहले बुजादा इधर से ईमान बांगना, बरों इधर से क्यों जो दी नमाज़ जो ना पढ़े तारो ईमान बांगना, तारो ईमान खूब मज़बूत, कमियाबी नमाज़ ना पढ़ ले की हो बे आमर ईमान अमी नमाज़ ना पढ़ लेकिन है बामर ईमान किंतु ठीक है सर अब ना दरा लाखे बोले ने ताले ये देशे नमाज़ ना पढ़ लो ईमान ठीक था के ईमान जायना ये देशे के उस दिन इस्लाम मेरे विरुद्ध दे कथा बोले कुरान मेरे विरुद्ध दे कथा बोले सुन्नार विरुद्ध दे कथा बोले तार परो ईमान जायना ये देशे नास्ति ताऊ है कोई अमी मुसलमान नाम मुसलमान ताहले इधर से ईमान जाए ना क्या ना इधर से मानुष जाने ना ईमानो बैंक ते फारे ईमानो जाए ते फारे इतना जाने ना ताहले ईमान बंगरो कारण आसे आसे ना ईमान बंगर कारण कोई थी जी तो अल्प कोई जन बोल चाहे किरे बोलन ना देखी ईमान बंगर कारण कोई थी कैमरे जान लेना बर कौन ईमान बंगरो दोष्टा कारण आसे किंतु आमतर दशेर एकोनो शत करा निरान भयबाग मुसलमान ईमान बंगर कारण जाना ना ना जाना र कारण है मन करे आमर ईमान बंगे नहीं ईमान ठीक है से इधर नहीं दशे क्यों 
ইমান ভাঙে না কারণ ইমান ভাঙার কারণ জানে না তাহলে ইমান ভাঙার 10টা কারণ আমরা অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব এক নম্বরে ইমান ভাঙার কারণ আশের কুফি ইবাদাতুল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতের মধ্যে শিরক করা শিরক করলে ইমান ভাঙি যায় শিরক করলে ইমান ভেঙে যায় আমাদের মাবুদ কে বলেন দেখি মাবুদ পর্যন্ত মাবুদ মানে যার ইবাদত করা হয় মাবুদ কে আল্লাহ হয় নাই একমাত্র আল্লাহ খালি আল্লাহ বললে হবে না আমাদের মাবুদ কে তাহলে সমস্ত ইবাদত পাওয়ার মালিক কে তাহলে আমার রুকু পাওয়ার মালিক কে সাজদা পাওয়ার মালিক কে তাহলে কবরে যায় মাজারে যায় সাজদা দেওয়া যাবে সাজদার মালিক কে আমার একমাত্র মাবুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার সাজদা পাওয়ার মালিক ও একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার নজর মান্নত পাওয়ার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ কোন দরবার কোন মাজার শরীফ কোন খানকা শরীফ কোন শরীফ আমার নজর মান্নত পাওয়ার অধিকার আমি গরু জবাই করব গরু দিব কারে দিব আল্লাহরে দিব কোন বাবারে কারণে গরু ছাগল দেওয়া যাবে না দিলে ইমান চলে যাবে শেরেক অর্থাৎ আমার সমস্ত ইবাদত যত রকমের ইবাদত আছে আমার শারীরিক ইবাদত আমার অন্তরের ইবাদত আমার আত্মিক ইবাদত যত রকমের ইবাদত আছে ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার যত রকমের ইবাদত আছে সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য তিনিই আমার একমাত্র মাবুদ আর কোন মাবুদ লাইলাহিল্লাল্লাহর অর্থ কি লা মাবুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন হক সত্যিকারের আর মাবুদ নাই একজনই আমার মাবুদ তাহলে ইবাদত পাবে কে একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করবেন কার তরিকায় একমাত্র আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালামের তরিকা এখানেও একমাত্র লাগবে দুনিয়াতে কারো তরিকা বানানোর ক্ষমতা আছে না এবাদতের কোন তরিকা বানাইতে পারে আল্লাহর জমিনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকার বাহিরে কোন তরিকা বানানোর ক্ষমতা আল্লাহ জমিনে কাউকে সমস্ত এবাদত কবুল করার একটাই তরিকা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই তরিকার বাহিরে যত এবাদত করবেন একটা এবাদত আল্লাহ কবুল করবে না তাহলে সাহাবাই কেরাম রেদান তারা কোন তরিকায় এবাদত করতেন জি চিস্তিয়া তরিকায় সাহাবাই কেরামের আমলে চিস্তিয়া ছিল না নকশবন্দিয়া মোজাদ দে দিয়া খাস মোজাদ দে দিয়া ছিল তাহলে সাহাবাই কেরামের এবাদত মনে কবুল হয় নাই मुरीद छी की আমি আপনি আল্লাহকে পাইতে হইলে এত রঙের তরিকা একশো ছাব্বিশ তরিকার দরকার কেন তরিকা কয়টা হবে একটাই কে আমত পর্যন্ত আল্লাহকে পাওয়ার একটাই তরিকা সেটা হইলো তরিকায় মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এই তরিকায় আবাদত করি আল্লাহকে পাইছেন তো পাইছেন জান্নাতের সার্টিফিকেটও পাই গেছে সোহান আল্লাহ সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عن وأعد لهم جنات سبحان الله الله فاق بلن صحابة اكرام ابن اي صحابة اكرام أنصار مهاجرين درك جرى اتبار شط احسان رشط جرى اتبا قربه আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট তারা আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রাখছেন সুহান আল্লাহ তাহলে সাহাবাই কেরামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাত সার্টিফিকেটও দিয়ে দিছেন সুহান আল্লাহ তাহলে সাহাবাই কেরাম জিকির করতেন কাত তরিকায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিকির করতেন তো নাকি আল্লাহ রসুল মানে জিকির করেন নাই করছেন সাহাবাই কেরাম করছেন সাহাবাই কেরাম রেদান আলহিমাজমাইন আল্লাহর জিকির করতে করতে খেজুর গাছের উপরে উঠে গেছে এরকম জিকির করছে সাহাবাই কেরাম কোনো হাদিসে পাইছেন কোনো জাল হাদিসেও পাইছেন যে একজন সাহাবি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সামনে এসকে ঠেলায় মাওলার আশে খই খেজুর গাছে উঠে গেছে এরকম পাইছেন কোনো হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম জিকির করাইতেছেন চারিদিকে রাসুলের চতুর্বাসে নাচতেছেন এরকম ঘটছে হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সাহাবিরা জিকির করার সময় যে জিকির করছেন ওই জিকিরে আল্লাহকে পাইছেন কিনা তাহলে আমি আপনিও আল্লাহ সুবানকে পাইতে হইলে জিকির করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লামের আল্লাহকে ভাবার একমাত্র তরিকা তাহলে আল্লাহর এবাদতের মধ্যে সেরেক করলে কি হয় এমন কি আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহর জান্নাত কে হারাম করে দেন আল্লাহর জান্নাত হারাম হয়ে যায় সেরেক করলে বাংলাদেশের সেরেক আছে কি নাই অসংখ্য সেরেক আপনাদের এলাকায় আপনাদের হাতে কোমরে তাবিজ আছে নাই মানে আছে তো সেরেক লই তো ওয়াজ শুনতে আছি তো সেরেক লয় আসি অসুবিধা নাই তবে সেরেক থেকে তবা করে ছাড়ে দিতে হইব সেরেক থাকতে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু যখনই আমি বুঝবো এটা সেরেক তখন এটা ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এটা ফতোয়া দিছেন সেরেক আমার আপনার ফতোয়া না কোনো মুক্তি সাহেবের ফতোয়া না আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি বলছেন যেই লোক তাবিজ জুলায় তামিমা জুলায় সে আল্লাহর সাথে সেরেক করে এটা কে বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এখানে কোরআন আর গাইরে কোরআনকে আলাদা করেন নাই কোরআন দিয়ে দিলেও সেরেক কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিলেও সেরেক কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কোরআন দিয়ে কোনো সাহাবিরে তাবিজ দিছে কি বলেন একটা তাবিজ দিছে নবী সাল্লাহ ইসলাম জীবনে বরং হাসান হুসাইন নবী সাল্লামের এত আদরের নাতি দুই নাতিরে দুইটা তাবিজ তো দিতেন কারোর না দিলেও যদি কারোরে দেন নাই তা আল্লাহ রসুলাম তো সবচেয়ে মহাব্বতের নাতি ওদেরকে তো দুজনের দুইটা দিতেন আল্লাহ রসুলাম তাদেরকেও দেন নাই তাহলে বোঝা গেল নবী সাল্লাম যে কোরআনে কারিম আল্লাহ রসুল সাল্লামের উপরে নাজিল হয়েছে এই কোরআন দিয়ে দুনিয়ার কাউকে নবী সাল্লাহ ইসলাম তাবিজের জন্য ব্যবহার করেন নাই কারোরে তাবিজ দেন তাহলে এটা দেওয়াটাও সেরেক অথচ আজকে আমাদের মা বোনেরা আমাদের বাইরা সবাই খুঁজতে দেখবেন হাতের মধ্যে তাবিজ কোমরে তাবিজ গলায় তাবিজ বাচ্চার গলায় এতগুলা দিছে বাচ্চা আলগাইতে পারে না 
বাচ্চারা আর অসুস্থ বানাই দিতেছে তাবিজ দিয়ে বাচ্চারা এতগুলো দিছে যে বাচ্চা ছোট বাচ্চা আলগাইতেও পারে না এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করবেন পুরা আরব দুনিয়াতে সৌদি আরব কাতার কুয়েত ওমান বাহরাইন যত আরব দুনিয়া আছে পুরা আরব দুনিয়াতে একটা তাবিজ নাই কারো গলায় কারো কোমরে কারো হাতে সেখানকার বাচ্চা সব মনে মরে যাইতেছে নাকি তাবিজ নাই হে দেশে তো মানুষ বাচ্চা সব মরে যাইবার কথা না আরবের বাচ্চা দেখেন আরো আমাদের বাচ্চা চাইতে আরো সুস্থ সবল স্ট্রং আমরা রমজান মাসে যখন বাইতুল্লাহ যাই এত কাপের জন্য দেখি যে ওখানকার মহিলারা বাচ্চাদেরকে লই দলে দলে সব মসজিদে চলে আসতেছে তাদের বাচ্চা ছেড়ে দিছে কোনো চিন্তা নাই ওখানে খেলতেছে আরবের বাচ্চা মাশাল্লাহ কত সুন্দর কত হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চা একটা তাবিজ নাই বাচ্চার গলায় হাতে কোমরে তাহলে বোঝা যায় এগুলো ছাড়াও মানুষ সুস্থ থাকতে পারে সুস্থ রাখার মালিক কে একমাত্র আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এগুলো ছাড়াও সুস্থ রাখতে পারেন এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা এগুলো ছেড়ে দিই আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রাখবেন এরপরে দেখবেন আমাদের এই দেশে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ কবরের সামনে গিয়ে সাজদা দেয় না মৃত মানুষকেও সাজদা দেয় জীবিত মানুষকেও সাজদা দেয় মৃত মানুষ জীবিত মানুষ সকল মানুষকে সাজদা দেওয়ার সেরেক ইমান চলে যাবে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে সেজদার মালিককে একটা সেজদা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্দেশে না দেওয়ার কারণে ইবলিস ইবলিস হয়ে গেছে আজকে আমার যে সমস্ত ভাই এবং বোনেরা নামাজ পড়ে না পাঁচ ওয়াক্ত ডেলি কয়টা সেজদা দে না বলেন দেখি একজন লোকের উপরে একজন মুসলিমের উপরে ডেলি কয় রাকাত নামাজ পড়া ফরস প্রাপ্ত হয়ে গেছে লানাহুল্লাহ হয়ে গেছে আমি আপনি প্রতিদিন চৌত্রিশটা সেজদা লঙ্ঘন করতেছি আল্লাহর নির্দেশ ইবলিসের চাইতে চৌত্রিশ গুণ বেশি নির্দেশ লঙ্ঘন করতেছি তাও ইমান ঠিক আছে কি বলেন ইবলিস একটা দে নাই ইবলিসের এই করুণ দশা আর আমি আপনি ডেলি চৌত্রিশটা লঙ্ঘন করি তাও বলে ইমান মজবুত আছে বুঝতে পারছেন ডেলি যদি চৌত্রিশটা লঙ্ঘন করেন এক মাসে কয়টা দেখি আপনাদের এলাকার অঙ্ক কেমন পারেন অঙ্কের পরীক্ষা হয়ে যাক এই এলাকার বাইদের অঙ্ক কেমন ডেলি চৌত্রিশটা দশ দিনে কয়টা দশ দিনে কয়টা তিনশো চল্লিশটা তাহলে তিরিশ দিনে কয়টা এক হাজার বিশটা মাশাল্লাহ দেখছেন অঙ্কে তো খুব স্ট্রং এই এলাকা ছাত্র ছাত্র বের হয়ে গেছে এক হাজার বিশটা এক মাসে একজন বেনামাজি ভাই বোন এক হাজার বিশটা সেজদা লঙ্ঘন করে এবার চিন্তা করে দেখেন ইবলিস একটা মাত্র সেজদা লঙ্ঘন করে তার এই পরিণতি আপনি মাসে এক হাজার বিশটা এবার বছরে কয়টা প্রায় তেরো হাজার এক মাসে যদি এক হাজার বিশটা হয় তো বারো হাজার দুশো চল্লিশ বাই হিসাব করে দিয়েছে বছরে এই বারো হাজার সেজদা এক বছরে আপনি তরক করতেছেন আল্লাহর কত বড় না ফরমানি করতেছেন এই জন্য আল্লাহ পাক সলাতকে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত করছেন সলাত আছে ইমান আছে সলাত নাই ইমান নাই আল্লাহ পাক কোরআন কেমন বলছেন অমা কান আল্লাহ ইমান আকুম এখানে ইমান আকুম অত সলাত আকুম তোমাদের সলাত নষ্ট করেন না সলাতকে আল্লাহ পাক ইমান বলছেন ইমানের সাথে সলাতের সম্পর্ক এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা খবরদার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এক ওয়াক্ত সলাদ ছাড়বেন না জান্নাত পাইতে হলে সলাদ ছাড়া যাবে না এই জন্য কোন অবস্থায় সেরেক করা যাবে না সেজদা শুধু আল্লাহকে করতে হবে আর কাউকে সেজদা করা যাবে না এটা হলো এক নম্বর ইমানভঙ্গের কারণ সেরেক করা দুই নম্বর ইমানভঙ্গের কারণ মানজালা 
যে ব্যক্তি আল্লাহর মাঝে আর তার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানাই নে কয় শোনো কে আমাদের দিন যে বিচার হইব এখানে তুমি যদি উকিল না নিয়ে যাও উকিল ব্যারিস্টার নিয়োগ না দাও তো তোমার বিচার কেমনে হইব কারণ কোর্টে যখন বিচার হয় উকিল নিয়োগ দিতে হয় না তা আল্লাহর দরবারে যখন তোমার বিচার হবে সেখানেও তো তোমার উকিল দরকার আছে দরকার আছে কোনো উকিলের দরকার না আল্লাহ বলছেন ফালা তাত্তা খেজু মিন্দু নি ওয়াকিলা খবরদার আমার ছাড়া কোনো উকিল নিয়োগ দিও না কে আমার মধ্যে উকিল বানালে আমারে বানো কারণ আমি তোমার সমস্ত অপরাধ সমস্ত কর্মকাণ্ড সরাসরি দেখছি দুনিয়াতে যিনি বিচারক উনি আপনার অপরাধ দেখে নাই কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যিনি বিচারক উনি সব সরাসরি দেখছেন সুবহান আল্লাহ তাহলে ওই বিচারক কোর্টের বিচারক আর আল্লাহর বিচার দুটো আলাদা জিনিস এই জন্য কেয়ামতের ময়দানে বিচারের জন্য কোন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দেওয়া যাবে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দিলে ইমান চলে যাবে কয় যা হোক হারাম উপার্জন যা করছি সুদ খাইছি গোস খাইছি যা করছি এখন একবার আল্লাহর অলি একজন পাইছি আল্লাহর অলির কিছু খাওয়াই দিতে থাকি টাকা পয়সা দিতে এখান থেকে কিছু দিয়ে দিলাম আমার জান্নাতের দায়িত্ব নিয়ে নিছে জান্নাতের দায়িত্ব কেউ নিতে পারে ওই অলি জান্নাতে যাবে কিনা হে নিশ্চয়তা তো অনেক কি বলেন উনি কি আগে নিজেরটা নিশ্চয়তা পাইছে যে উনি জান্নাতে যাইব পাইছে অমর ইবনে খাত্তাব রাধি আল্লাহ তালান হো নবী সাল্লা ইসলাম যার নাম ধরে বলে দিছেন অমর ফিল জান্না অমর জান্নাতে মানুষ সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম একবার মুনাফেকের তালিকা হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাধি আল্লাহ তালানুরে বলে দিলেন কারা কারা মুনাফেক ওই মুনাফেকের নামগুলো হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাধি আল্লাহ তালানুকে বলে দিছেন অমরকে বলেন নাই কারণ অমরকে বলেন নাই কেন মুনাফেকের তালিকা যদি অমর রাধি আল্লাহ তালানুরে বলে দেন রাস্তার মধ্যে দেখা হইলে কোনো মুনাফেকের সাথে অমর বলতে পারে এই বেটা তুই মুনাফেক অমর তার উপর আক্রমণ করে বসতে পারে কারণ অমর হলো আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর ইবলিসে দেখলে ভয় পায় যারে এক রাস্তা দিয়ে দেখলে আর এক রাস্তা দিয়ে পালায় এখন মুনাফেক করে কি করে না কি করে এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম অমরের নাম বলেন নাই নাম বলছেন কারে হোজাইফা ইবন ইয়ামান রাধি আল্লাহ তাকে বলা হয় সাহেবু সিররে রসুল সাল্লাহ ইসলাম নবী সাল্লাহ ইসলামের সকল গোপন কথার বান্ডার তার যান যাবে তো গোপন কথা বাইরে হবে না এখন অমর চিন্তা করতেছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সব কথা আমারে কয় কিন্তু এই কথাটা কেন বলল না মুনাফেকের কথাটা রাত্রেবেলায় গোপনে গোপনে অমর ইবনে খত্তাব রাধি আল্লাহ হোজাইফা ইবন ইয়ামান রাধি আল্লাহ তালানোর বাড়িতে চলে গেছেন হোজাইফা রাধি আল্লাহ তালানোরে ধরে বলে বাইজান দুনিয়াতে এমন কোনো কথা নাই এমন কোনো গোপন কথা নাই যে কথা আমার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমারে বলেন না কিন্তু মুনাফেকের তালিকা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তোমারে বলে দিছেন আমারে বলেন নাই আমি আল্লাহর কসম করে বলছি রাত্রিবেলায় গোপনে তোমার কাছে আসছি যেই মুনাফেকের তালিকা নবী সাল্লাহ সাল্লাম তোমারে দিছেন ওই তালিকার ভিতরে আমি ওমর ইমনে খাত্তাবের নাম আছে কি না আল্লাহ আকবর আমি ওমর ইমনে খাত্তাবের নাম ওই মুনাফেকের তালিকা আছে কি না কারণ না থাকলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাকে বলার নাই কেন ওই তালিকা আল্লাহ আকবর যে ওমর ইবনে খাত্তাব রাধি আল্লাহ তালান হো এত বড় সাহাবি আমিরুল মিনিন যে দশজনের নাম ধরে ধরে রাসুল জান্নাতের কথা বলছেন ওমর একজন তারপরে ওমর ইবনে খাত্তাব রাধি আল্লাহ তালানু মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন না যে উনি জান্নাতে মানুষ হয়ে গেছে আজকে আমাদের দেশে সমাজে নিজে জান্নাতে যাইব কিনা তার নিশ্চয়তা নাই এই গ্যারান্টি পায় নাই কিন্তু মানুষের জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা লই ফেলতেছে দায়িত্ব লই ফেলতেছে ক শোনেন আমি আপনাদের জন্য লঞ্চ ভাড়া কর্ম জাহাজ ভাড়া কর্ম ট্রেন ভাড়া কর্ম বাস ভাড়া কর্ম সব ভাড়া করি করি জান্নাতে লই যাইব গো সব অথচ নিজে যাইতে পারবে কিনা তার নিশ্চয়তা পায় নাই সাহাবাই কেরাম নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেও তারা কাউকে জান্নাতের সার্টিফিকেট বেছে নাই 
এই রকম যদি একজন নিশ্চয়তা আমাদের এই দেশে পাইতো যদি একজন পাইতো বেশি দরকার নাই যে এই লোক জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা পাই গেছে দেখতেন যে সে টিকিট বিক্রি শুরু করে দিত যে শোনো আমি তো জান্নাতে যাবো নিশ্চিত তো কে কে যাইতে সো আসো আমার কাছে টিকিট নিয়ে যাও কে আমাদের দিন তোমাদের সবাই রে জান্নাতে নিয়ে যাবো না আজবিল্লাহ এজন্য আমার ভাইরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মধ্যস্থ থাকারই দরকার নাই ওলামায় কেরামদের থেকে এলেম নিবেন ওলামায় কেরামদের থেকে কোরআন সুন্নার বিশুদ্ধ এলেম শিখবেন এলেম শিখের জন্য একজনের কাছে না অনেক ওলামায় কেরামের কাছে যাইবেন কিন্তু একজনের সাথে রশি বাইনতে হবে এটা ইসলামে নাই একজনের সাথে গিরা বাইনতে হবে এটা ইসলামে নাই সবার থেকে এলেম নিব ওলামায় কেরামদের থেকে আর আমল করব। যদি কেউ মনে করে যে আল্লাহরে পাইতে হইলে উনি আর আমের মাঝখানে ওনারে লাগবো বাস ইমান নাই তিন নম্বর ইমান বঙ্গের কারণ মাল্লাম ইউকাপ পেরিল মুশ্রিকিন কোন ব্যক্তি যদি মুশ্রিকের মুশ্রিক মনে না করে মুশ্রিকের মতবাদকে যদি সহি মনে করে যদি মনে করে সব ধর্ম আল্লাহ ধর্ম যে কোনো একটা পালন করলে জান্নাতে যাওয়া যায় বা সে কাফের বর্তমানে অনেক মুসলমান এরকম মনে করে কয় ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ইসলাম একমাত্র ধর্ম সুতরাং অন্য ধর্মগুলোকে যদি মনে করেন এগুলো আল্লাহর এগুলো আল্লাহ দিছে একটা পালন করলে জান্নাতে যাইব তো যেই বিশ্বাস করব হেই জান্নাতে যাবে না ওগুলার প্রতি আমরা কোনো বিদ্বেষ নাই আমরা কোনো অত্যাচার নির্যাতন করব না তারা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে কিন্তু এই বিশ্বাস আমরা পোষণ করব না যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন মতবাদ আল্লাহ পাক গ্রহণ করবেন এটা বিশ্বাস করা কারণ আল্লাহ পাক কোরআনে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন সুর আল এমরার উনিশ ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দিন ইসলাম সুতরাং অন্য দিন কে যদি সহি মনে করেন আল্লাহর গ্রহণযোগ্য মনে করেন ইমান চলে যাবে চার নম্বর খোদবার মধ্যে বলতেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হেদায়ত মোহাম্মদ সাল্লামের হেদায়ত কেউ যদি মোহাম্মদ সাল্লামের হেদায়তের চাইতে অন্য কোন হেদায়তকে শ্রেষ্ঠ মনে করে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন খবরদার টাকনুর নিচে কাপড় পরিও না টাকনুর নিচে কাপড় পরলে জাহান নামে যাবে এখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথা হইল ওইটা এখন সে কয় না দুনিয়ার যত বড় বড় পণ্ডিত আছে সাহিত্যিক আছে যত বড় বড় লেখক আছে গবেষক আছে সবাই টাকনুর নিচে পড়ে আমিও পড়ব বাস আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের হেদায়তের চাইতে অন্যের হেদায়তকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেন ইমান থাকবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমার উম্মতারা দাড়িকে ছেড়ে দাও দাড়িকে ক্ষমা করো দাড়ি কাটিও না দাড়ি ছেড়ে দাও আমি কই না দাড়ি ছাড়া রাখা যাবে না দাড়ি রাখলে বিয়ে করতে পারবো না দাড়ি রাখলে স্ত্রী পছন্দ করবে না দাড়ি রাখলে সমাজের মানুষ আমার খারাপ বলতে পারে বাস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের হেদায়তের চাইতে অন্য হেদায়তকে আমি বেশি উত্তম মনে করেছি এইভাবে নবী সাল্লাহ ইসলামের সমস্ত সুন্না এই সুন্নার উপরে যদি অন্য সুন্নাকে আমি অগ্রাধিকার দিই চুল কাটতে যাই মাথার সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে কোন মুশরিকের অনুকরণ করা যাবে না সেলুন দোকানে দেখবেন সাড়ে পাশে ছবি টাঙ্গানো আছে কাদের ছবি এগুলা কথা কয় না বিভিন্ন রকমের মুশিকদের খেলোয়াড়দের গানের শিল্পী নাচের শিল্পী বিভিন্ন জন এদের চুলের বিভিন্ন ডিজাইন দেওয়া আছে আর বাংলার মুসলমান যুবক এগুলা দেখে দেখে চুল কাটে 
এদের সুলকাতার স্টাইলকে ডিজাইনকে আল্লাহ রসুল সাল্লামের চাইতে উত্তম মনে করা যাবে না আমি আবু বকরের স্টাইলে চুল কাটবো ওমরের স্টাইলে কাটবো ওসমানের স্টাইলে কাটবো আলীর স্টাইলে কাটবো আমি এ সকল মুশ্রিকের স্টাইল অনুসরণ করতে পারি না এটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক একইভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের আদর্শই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ কেয়ামত পর্যন্ত পাঁচ নম্বর ইমানবঙ্গের কারণ মান আবগাদা সাইয়ান মিম্মা যা আবিহের রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের দিনের চাইতে দিনের কোন বিষয়কে অপছন্দ করা একটা সুন্নতকে যদি আপনি অপছন্দ করেন ইমান চলা দেব যদি বলেন যে আমি দাড়িওয়ালা মানুষ দেখতে পারি না বোরকাওয়ালা মহিলা পছন্দ করি না তারপরে আমি এরকম টাকনোর উপরে প্যান্ট পরা লোক দেখতে পারি না এরকম আরো যত সুন্নত আছে যদি কোন যে সব এইগুলো পালন করে যারা এইসব মানুষ দেখতে পারে না আপনার ইমান নেই কারণ আপনি নবী সাল্লামের সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা এসে গেছে ঘৃণা এসে গেছে এই ঘৃণা আসলে ইমান চলা যাবে এমন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম খাবারের পরে প্লেটটা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতেন একজনে খাইছে আপনি বলেন যে এই জিনিসটা আমি একেবারে দেখতে পারি না একেবারে অপছন্দ আপনার ইমান শেষ কারণ এটা খাইছে কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের একটা কাজকে সুন্নতকে আপনি অপছন্দ করছেন ইমান চলা যাবে কয়টা গেছে इमान चल দিন পালন করতে পারতেছেন না এটা এক বিষয় এটার দ্বারা আপনার কবিরা গুণা হবে কিন্তু ইমান যাবে না কিন্তু দিন নিয়ে ঠাট্টা করতেছেন তামাশা করতেছেন এটার দ্বারা ইমান চলে যাবে এটা খেয়াল রাখতে হবে এইভাবে দিনের যে কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোহ করলে পোকা ঠাট্টা বিদ্রোহ করলে আপনার ইমান ভেঙে যাবে সাত নম্বর ইমানবঙ্গের কারণ আর সেহের সেহের মানে কি জাদু করা জাদু করলে ইমান চলে যায় কাউকে যদি জাদু করেন ইমান ভেঙে যাবে ইমান চলে যাবে আট নম্বর মোজাহারাতুল মুশরিকিন আলাল মুসলিমিন মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন মুশরিককে সহযোগিতা করা একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন মুসলমান ভাইকে মারার জন্য মুসলমান ভাইয়ের উপরে জুলুম করার জন্য একজন মুশ্রিককে সহযোগিতা করলেন আজকে অনেক জায়গায় দেখা যায় একজন নামাজি ভাইকে মসজিদ থেকে বের করার জন্য ইমাম সাহেব বেনামাজির সাথে ওয়ালা করে সম্পর্ক গড়ে তোলে বেনামাজিদেরকে বন্ধু বানায় নামাজিটাকে শত্রু বানায় এরকম সমাজে আছে কি নেই অনেক জায়গায় আছে মসজিদে গিয়ে একজন মুসল্লি হয়তো জোরে আমিন কইছে সশব্দে আমিন বলছে এই মুসল্লিটাকে মসজিদ থেকে বের করার জন্য ইমাম সাহেব কি করে বেনামাজিকে নিয়ে তারপরে আপনার মতখরকে নিয়ে নেশাখরকে নিয়ে বিভিন্ন রকমের লোকদেরকে নিয়ে দল ফাঁকায় দল ফাঁকায় ওই নামাজিটাকে মসজিদ থেকে বের করার জন্য চেষ্টা করে অথচ ইমাম সাহেবের বন্ধু হবে নামাজি বেনামাজি ইমাম সাহেবের বন্ধু হইতে পারে না তার সাথে ওয়ালার সম্পর্ক হবে না ওয়ালা বাড়ার সম্পর্ক ইমানের সম্পর্ক কিন্তু দেখা যায় সমাজে যে খারাপ লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে ভালো মানুষকে নির্যাতন করার জুলুম করার চক্রান্ত হয় ইমান চলে যাবে এটা খেয়াল রাখতে হবে একজন নামাজিকে আপনি কিছু জুলুম করার জন্য তাকে মসজিদ থেকে বের করার জন্য বা তার প্রতি অত্যাচার করার জন্য আপনি বেনামাজি নিয়ে দল ফাঁকাইছেন ইমান চলে যাবে ঠিক একইভাবে মুসলিমের প্রতি নির্যাতনের জন্য কোন মুশরিকের সহযোগিতা করছেন ইমান চলে যাবে কয়টা হইল আটটা নয় নম্বরে ইমান বঙ্গের কারণ মানে যদি কেউ মনে করে কিছু মানুষ 
মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের শরীয়তের আওতা মুক্ত মানে শরীয়ত পালন করা লাগে না শরীয়ত ছাড়াও আল্লাহকে পাওয়া যায় তো ইমান চলে যাবে দেখবেন সমাজে অনেক মানুষ আছে নামাজ পড়ে না তাও আল্লাহ রলি আছে না নামাজ নাই আল্লাহ রলি তো নামাজ ছাড়া আল্লাহ রলি হয়েছে কেমনে যে বিশ্বাস করবে যে নামাজ ছাড়াও আল্লাহ রলি হতে পারে তারই ইমান চলে যাবে অনেক ল্যাংটা বাবা আল্লাহ রলি আছে আছে না যে বিশ্বাস করে ল্যাংটা হইলে আল্লাহ রলি হওয়া যায় তারই ইমান চলে যাবে কারণ সে শরীয়তের গন্ডির বাহিরে চলে গেছে শরীয়তের বাহিরে যাই কোনোদিন আল্লাহ রলি হইতে পারে না আল্লাহকে পাওয়া যায় না কেউ যদি মনে করে শরীয়তের বাহিরে গিয়েও আল্লাহকে পাওয়া যায় তার ইমান চলে যাইব দশ নম্বর সর্বশেষ যেটা সেটা হইল আল এরাজ আল্লাহর দিন থেকে এমন ভাবে বিমুখ হয়ে গেছে দিন শিখেও না দিন শিখায়ও না দিন শিখা দিন শিখানো এটার সাথে কোনো সম্পর্কই নেই এটার কোনো জরুরত মনে করে না প্রয়োজনীয়তে অনুভব করে না দিনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই এমনি মুসলমান নামটা মুসলমান কিন্তু দিনের কোনো সম্পর্ক নাই আপনি দেখবেন ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলছেন বা ইমেইলের একটা আপনি অ্যাকাউন্ট খুলছেন খুলে দুই তিন বছর কোনো খোঁজ খবর নাই ওপেনও করেন নাই কিচ্ছু করেন নাই এরপরে যাই দেখবেন এটা আর নাই অটোমেটিক ডিলেট হয়ে গেছে ইমান আনার পরে আপনার কোনো খবরে নাই ইমানের কোনো খবরে নিলেন না বিয়ে করার পরে পাঁচ বছর স্ত্রীর কোনো খবরে লন নাই দশ বছর কোনো খবর এল নাই কোথায় বিয়ে করছেন কারে বিয়ে করছেন স্ত্রীর আনেন নাই খবর আনেন নাই বিয়ে থাকবো কি বলেন ইমান আনছেন ইসলাম গ্রহণ করছেন কাবিল তো জামিয়া আহকামিহি ও আরকানিহি বলছেন যে ইমানের সকল আরকান সকল আহকাম কবুল করছেন কিন্তু কি কবুল করছেন খবর এল নাই ইমান থাকবে না ইমান অটোমেটিক ডিলেট হয়ে যাবে ইমান চলে যাবে কারণ ইমানকে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখলে ইমান আর থাকে না ইমান চলে যায় কারণ ইমান অনেক মূল্যবান জিনিস দামি জিনিস দামি জিনিস রাস্তায় ফেলে রাখবেন কতক্ষণ পরে যায় আর পাইবেন না স্বর্ণ স্বর্ণ আছে না কি কথা বলে না স্বর্ণ ছিলেন তো দামি না ও দামি এই জন্য দেখবেন কারো বাড়িতে বেড়াইতে গেলে যে টেবিলের উপরে স্বর্ণ পড়ে রয়েছে দেখছেন নেই টেবিলের উপরে না বরং আলমারি ভাঙ্গিয়ে তো স্বর্ণ পাইতে মুশকিল কি কর এমন লুকানি লুকাইছে যে জায়গা থেকে আর বের করা সম্ভব যে জিনিস যত দামি সেই জিনিস তত লুকানো থাকে আমার আপনার শরীরের মধ্যে দেখেন যে জিনিসগুলো যত বেশি দামি সেই জিনিসগুলো তত ভিতরে আমাদের ব্রেন কত দামি এটাকে আল্লাহ খুলে দিছে বাইরে এটারে কত আবরণ কত প্যাকেট উপরে দিয়ে দেখেন শক্ত একটা প্যাকেট করে দিছে আল্লাহ পাক এটা দামি জিনিস এই জন্য এটার ভিতরে লুকাই দিছে হাট দামি জিনিস শরীরে এটারে আল্লাহ পাক ভিতরে লুকাই দিছে এক জায়গায় যেটা যত বেশি দামি এটা তত লুকানো তত ভিতরে এটা বাহিরে দেন নাই আল্লাহ পাক দুনিয়ার যত জিনিস যত দামি তত জিনিস মানুষ লুকাই রাখে তাহলে ইমান যত দামি যত মূল্যবান এটারেও যত্ন করে সযত্নে এটার যত্ন না নিলে অযত্নে অবহেলা রাখলে ইমানও চলে যায় ইমান থাকে না ইমান চুরি হয়ে যায় আপনি একটু অসতর্ক হইলে ইমান চোর সমাজের গাড়ে গাড়ে রাস্তা রাস্তায় বসা আছে আপনার ইমান চুরি হয়ে যাবে ইমান থাকবে না এর জন্য ইমানের প্রতি যত্ন নিতে হয় ইমানের খেয়াল রাখতে হয় ইমানের পরিচর্যা করতে হয় এই জন্য ইমান থেকে বিমুখ থাকলে ইমান চলে যায় এই দশটা হলো ইমান ভঙ্গের দশটা কারণ সংক্ষেপে বললাম একেবারে সংক্ষেপে শুধু পয়েন্টগুলো এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না রাত বারোটা বেজে গেছে প্রশ্নোত্তর আছে তো আমরা সকলেই আমাদের ইমানের দিকে একটু খেয়াল দিব আমলের থেকে ইমানের গুরুত্ব বেশি আগে ইমান তারপরে আমল কিন্তু আমরা আমলের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দিই ইমানের খবর রাখি না আমল নিয়ে মারামারি করি ইমানের খবর নেই এই জন্য প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সমাজের সবার ইমানটা যাতে ঠিক থাকে ইমানটা নিয়ে যাতে কবরে যাইতে পারে ইমানটা যাতে কোনো অবস্থায় না ভাঙে এই জিনিসগুলোর দিকে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ সবানতালা আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাও হিদি ইমান নসিব করুন
আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সন্নতে আমল নসিব করুন আজকের এই মাহফিলকে ইসলামী সম্মেলনকে আল্লাহ পাক কবল মঞ্জুর করে নিন এবং একটু আগে আমরা শুনেছি যে এটার জন্য আপনার সদস্য করা হয়েছে এই মাহফিলকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই যে সকল ভাইয়েরা এই উদ্যোগটা নিয়েছেন যে এই প্রতি বছর এই মাহফিলটাকে ইসলামী সম্মেলনটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহ পাক এই ভাই বন্ধুদেরকে কবল মঞ্জুর করে নিন আল্লাহ পাক এই মাহফিলকে কেয়ামত পর্যন্ত সদাকায় জারিয়া হেদায়তের মাধ্যম হিসাবে আল্লাহ পাক কবল করে নিন এই এলাকার ভাই বন্ধুদের উপরে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক ভ্রাতৃত্বের বন্দনে আবদ্ধ হয়ে দিন পালন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্য থেকে সমস্ত প্রকার হিংসা বিদ্বেষ আমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ পাক দূর করে দিন আমরা সবাই সবাইকে ইমানি কাজে দিনই কাজে কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এই এলাকার সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক রোগ মুক্ত সুস্থ বানিয়ে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক হায়াতে তো ইয়েবা দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে হজ্জে বাইতুল্লাহ নসিব করুন আল্লাহ সুবান তালা সবাইকে অভাব মুক্ত করে দিন সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমি নিয়ে রব্বুল আলমিন সুবহান আকাল্লাহামদিকা সাধু আল্লাহ ইলাহ একজন ভাই জানতে চেয়েছেন কোন নির্দিষ্ট দিনে সব মুসল্লি মিলে কবর জিয়ারত করতে যাওয়া কতটুকু শরীয়ত সম্মত এটা শরীয়ত সম্মত নয় এটা সুস্পষ্ট বিদাত কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং সাহাবাই কারাম রেদানুল্লাহ আলহিমাজমাইন কেয়ামত পর্যন্ত তারাই হলেন আমাদের জন্য সুন্নতের আদর্শ তো নবী সাল্লাম এবং সাহাবাই কারাম কোনো নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলে কবর জিয়ারত করতে গেছেন এরকম কোনো ঘটনা জীবনে ঘটে নাই তো সুতরাং এটাকে যদি আমরা নিয়ম বানাই নিই যে সবাই মিলে আজকে কবর জেরত করলে ফজিলত হবে তো যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নাই বা করেন নাই এটাকে আমরা নিজেরা নিজেরা ফজিলত মনে করলে এটা গুনাহের কাজ এজন্য কাজটা দেখতে ভালো মনে হয় কিন্তু সেটা গুনাহের কাজ এটা বেদাত দোয়া ইস্তেকবার কোনটি আমাদের দিকে আমাদের দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল এবং একটি আবাদত কারণ আল্লাহ সুবানতলাস্তার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এস্তাউফেরু রাব্বাকুম কোরআনে কারিমের আয়াত তোমাদের রবের কাছে এস্তার করো নবী সাল্লামার করো এই জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এটি কয়েকভাবে করার জন্য হাদিসে আসছে যেমন পর সালাতের সালাম ফেরানোর পরে নবী সাল্লাম তিনবার বলতেন পুনরায় <laughs> আরেকটি হলো সাইয়েদুল ইস্তফার আল্লাহাত এগুলো হলো আস্তফার কিন্তু আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত হয়েছে এটা কোনো হাদিসে কোনো রায়তে এইভাবে আসে নাই এই জন্য আমরা এটার অর্থের কোনো ক্ষতিকর দিক নাই ক্ষতি নাই কিন্তু নবী সাল্লাম যেটা আমাদেরকে শিখাইছেন এটার ভিতরে নূর আছে আর যেগুলো অন্যরা বানায় এগুলোর মধ্যে নূর নেই 
এজন্য আমরা সব সময় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যেগুলো বানাইছেন যেগুলো শিখাইছেন সেগুলোই করার চেষ্টা করব অন্য बुजुर्ग অন্য অমুক তমুকে বানাইছে যত বড় बुजुर्ग হোক মুফতি হোক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে উপরে না আচ্ছা কবরে মৃত ব্যক্তিকে নামানোর সময় আমাদের দিকে মিনহা খলাকনা কুম ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতুন উখরা বলা হয় এই এটি কোরআনে কারিমের আয়াত মিনহা খলাকনা কুম ওয়া ফিহা নুইদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতুন উখরা এটি কোরআনে কারিমের একটি আয়াত তো কোরআনে কারিমের আয়াত বলে যে সব জায়গায় পড়া যাবে তা না যদি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাটি দেওয়ার সময় এটা পড়তেন তাহলে এটা আমাদের জন্য পড়াটা সুন্নাত ছিল তো যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি পড়েছেন বলে কোনো প্রমাণ নাই কোন সাহাবা کرام পড়েছেন প্রমাণ নাই সুতরাং এটা কোন একজন বানাইছেন কোন একজন বলছেন যে এটা পড়লে ভালো এজন্য এটা চালু হয়েছে আমাদের দেশে এজন্য এটা সুন্নাত না এবং এটা পড়লে সাওয়াব হবে মাটি দেওয়ার সময় এটা মনে করলে বেদাত হবে এজন্য এটা না পড়ে আমরা বিসমিল্লাহ বলে মাটি দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া আমাদেরকে শেখান নাই এজন্য এটা কোরআনের আয়াত এটা অন্য সময় তেলাওয়াত করব এটা ভালো এটার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে কিন্তু এটাকে মাটি দেওয়ার কবর দেওয়ার দোয়া বানানো যাবে না দাড়ি রাখা সুন্নাত না ফরজ দাড়ি রাখা সুন্নাত এই কথাটাও ঠিক আছে দাড়ি রাখা ফরজ এটাও ঠিক আছে দুটাই ঠিক আছে কিন্তু আমরা বুঝতে একটু ঠিকমতো বুঝতে পারি নাই সুন্নত দাড়ি রাখা এটা এই সুন্নতটা হলো হাদিসের ভাষায় সুন্নত ফরজ এটা হলো ফিকহি ভাষায় ফরজ হাদিসের ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করছেন যা করতে বলেছেন সব সুন্নত ফরজ ও সুন্নত ওয়াজিব ও সুন্নত তারপরে সুন্নতে রাতে বা এটাও সুন্নত সুন্নতে যায়দা এটাও সুন্নত মুস্তাহাব ও সুন্নত নফল ও সুন্নত অত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন সব সুন্নত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেন নাই তাও সুন্নত কিন্তু এটাকে ফিকহের ভাষায় গিয়ে ফকাহায়ে کرام ভাগ করেছেন সুন্নতটাকে এর গুরুত্বের দিক থেকে ভাগ করে কোনটাকে বলছেন যে ফরজে আইন কোনটা ফরজে কাফায়া কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কোনটা সুন্নতে যায় এখানে ভাগ হইছে তে এই সুন্নত মানে দাড়ি রাখার এটা ফিকহি সুন্নত না অনেকে মনে করে কত সুন্নত পড়ি না পালন করি না এটা একটা না করলে আর অসুবিধা দেখি কিন্তু এই সুন্নতটা মানে এটা ফিকহের ভাষায় যে সুন্নত সেটা না এটা হাদিসের ভাষার সুন্নত আর ফরজ যেটা এটা ফিকহি ভাষায় ফরজ অর্থাৎ এই সুন্নতটা ফরজ এবং ওয়াজিব কেউ কেউ বলছেন ওয়াজিব কেউ কেউ বলছেন ফরজ তো ফরজ ওয়াজিব তরক করলে কবিরা গুনাহ হয় সুতরাং এই সুন্নত তরক করলে কবিরা গুনাহ হবে এটা হারাম তরক করা আমরা শুনেছি আপনি 10 জন পীরের murid ছিলেন তো কিভাবে পীর ছিলেন জি এটা শুনছেন ঠিক কথাই শুনছেন জি তো আমরা হক অনুসন্ধান করার জন্য সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য তো যে কোন জায়গায় যে কোন স্থানে গিয়ে ইসলামের নামে যা কিছু আছে এখানে আমাদেরকে গিয়ে অবশ্যই হক অনুসন্ধান করতে হবে চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করলে আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাদিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবলানা যারা হেদায়েতের চেষ্টা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা খুলে দেন হেদায়েতের চেষ্টা না করলে আল্লাহ পাক খুলে দিবেন না তো হেদায়েতের চেষ্টার জন্যই এত পীরের কাছে যাওয়া যে আমরা ছোটবেলা থেকে এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি এই দেশে ছোটবেলা থেকে আমরা দেখতেছি যে বিভিন্ন ফির সাহেবরা ইসলামের তালিম দিচ্ছেন ইসলামের শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদের পূর্বপুরুষ আশেপাশে সমাজের সবাই দেখতেছি যে ফির সাহেবদের থেকে দিন শিখতেছেন ফির সাহেবের সাথে যোগাযোগ তা আমরাও এই সমাজের মানুষ আমরা তো আর অন্য গ্রহের অন্য জায়গার মানুষ না আমরাও এই জন্য হক অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ফিরের কাছে গিয়ে দেখেছি আর তার পাশাপাশে চেষ্টা করেছি যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির অন্ধভাবে তাকলিদ করা ইসলামের শরীয়তে জায়েজ নয় তো সুতরাং ফির সাহেব বড় আলেম হতে পারে বড় মুফতি সাহেব হতে পারে কিন্তু তারও ভুল হতে পারে সুতরাং তার কার্যক্রমের সাথে কোরআন এবং সুন্নাহকে মিলাইতে হবে মিলে দেখতে হবে যে আমার এই ফির সাহেবের কার্যক্রমের সাথে কোরআন এবং সুন্নার কতটুকু মিল আছে তো কোরআন সুন্নার মিল থাকলে আমিও আছি কোরআন সুন্নার মিল না থাকলে আমি নাই তো আমরা দেখেছি যে এই যত ফিরের কাছে গিয়েছি কিছু মিল আছে কিছু ভালো ভালো দিক অবশ্যই আছে আবার এমন এমন জায়গায় গলত আছে যে গলতগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গলত 
যে গলতগুলোর কারণে ইমানও চলে যেতে পারে ইমান হারানোরও সম্ভাবনা আছে তাই সুতরাং এসব ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকা এটাই হলো নিরাপদ এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই সবগুলো থেকে ছেড়ে আসতে পেরেছি এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত ছেড়ে এসে বুঝতে পেরেছি যে কোরআন এবং সন্নার কাছেই হেদায়ত ওহির কাছেই হেদায়ত এর বাহিরে এখনও আমরা সবাইকে সম্মান করি সবাইকে আমরা কাউকে আমরা অসম্মান করি না কারো বিরুদ্ধে কিছু বলি না যে সবাই সবার মধ্যেই কিছুটা কোরআন সন্নার দিক আছে ভালো ভালো দিক আছে সবার মধ্যে আছে আবার এমন এমন আকিদাগত বিভ্রান্তি আছে এমন এমন সমস্যা আছে যেগুলো জটিল জটিল সমস্যা এই জন্য আপনাদেরকেও অনুরোধ করব যে একটু চোখ কান খোলা রাখলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কোনটা হোক কোনটা বাতিল এটা বোঝা তেমন জটিল কিছু না একটু চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি এরকম করছেন কি না আমার রাসুলের সাহাবিরা করছেন কি না একটু আগে বললাম না যে সাহাবাই কেরাম যদি বাস ধরে উঠেন নাই সাহাবাই কেরাম জিকিরের সময় এরকম লাফালাফি করেন নাই তো সাহাবাই কেরামের থেকে কি আমার ফির সাহেবের ফয়জ বরকত আরও বেশি নাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ইমানের শক্তি সাহাবাই কেরামের ইমানের শক্তির কাছে তো এটা কিছুই না এটা মানে গোড়ার মধ্যে নাই তো সেই ইমানি ফাওয়ারে যদি সাহাবাই কেরাম লাভ না মারে সাহাবাই কেরাম এরকম দৌড় না দে তো এইটা তো ইমানি ফাওয়ারে না তো বুঝতে হবে এটা আমার রাসুলের সাথে মিল নাই যত বড় পেশা হেবক আর যত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মরিদ থাকুক এটা ইসলাম বহির্ভূত জিনিস বেদাতি জিনিস হ্যাঁ এইভাবে একটু চিন্তা করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা সন্নত কোনটা বেদাত কোনটা হক কোনটা বাতিল আমি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি উক্ত স্কুলে হিন্দু ধর্মের শিক্ষক নাই সেই স্কুলে আমি হিন্দু ধর্ম বই বাচ্চাদের পড়াইতে পারবো কি না আসলে প্রথম কথা হলো এটা পড়ানো যাবে না এটা পড়ানো জায়জ নেই এই জন্য আপনি যে কোনো উপায়ে চেষ্টা করবেন যে প্রধান শিক্ষককে বুঝিয়ে যে এটা পড়ানোর জন্য অন্য কোনো শিক্ষকের হিন্দু শিক্ষকের ব্যবস্থা করার অথবা ছাত্র যারা হিন্দু ছাত্র ছাত্রী আছে তাদেরকে বলে দিবেন যে তোমরা এটা পড়ে নিও এখান থেকে এখানে এটা বাংলা জিনিস এটা তো তারা নিজেরা পড়লে বুঝবে বাংলা লেখা আছে আর এই বাংলা বই তাদের মা বাবা তাদের ঘরে যারা আছে হিন্দুদের তারাও তো পড়াইতে পারে এই জন্য আপনি তত্ত্বাবধান করবেন বা বলে দিবেন যে এটা তোমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত এইভাবে এইভাবে পড়ে নিও কিন্তু আপনি যদি সেগুলোর শিক্ষা দেন তাহলে আপনার আকিদা আপনার ইমানের সাথে এটা সাংঘর্ষিক এটা সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস তাও হিদার সেরেকের বিষয় তা আপনি সেরেকের শিক্ষা কিভাবে দিবেন এই জন্য এটা জায়েজ হবে না আচ্ছা কবরে মাটি দেওয়ার পর হাত তুলে মোনাজাত করা যাবে কি হাত তুলে মোনাজাত করা যাবে তবে সেটা সুন্নতের পরিপন্থী বেদাত তুললে তো আর আপনাকে কেউ ধরে রাখবে না আপনি তুললে তুলতে পারেন কিন্তু তুললে সেটা সুন্নতের পরিপন্থী হবে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম জীবনে নবী সাল্লাম স্ত্রীকে দাপন করছেন তারপরে মেয়েকে দাপন করছেন নাতি নাতনি দাপন করছেন তারপরে আরো কত সাহাবি আদর সাহাবিদেরকে দাপন করছেন কিন্তু দাপনের পরে সবাইকে নিয়ে ওইভাবে হাত তুলে দোয়া করেন নাই নবী সাল্লাম শিখাইছেন কবর দিছেন কবর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাবেন যাওয়ার সময় বলবেন আল্লাহ মাকফেরাহু আল্লাহ সাব্বেত হু এই দোয়া করতে করতে তার মাকফেরাতের দোয়া করবেন তার জন্য তাসবিতের দোয়া করবেন এটা করতে করতে আপনি চলে যাবেন এটাই হলো নবী সাল্লামের সুন্না শেষদা যে কোনো দোয়া করা যাবে কি শেষদা প্রথম কথা হলো তাসবিগুলো আদায় করা এটাই হলো শেষদার মূল সুন্না মূল শিক্ষা নবী সাল্লামের আমি শেষদা গিয়ে আল্লাহর তাসবি আদায় করব। তবে শেষদা হলো আল্লাহর নিকটে যাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন যে শেষদার মধ্যে তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো তো এই দোয়ার ব্যাপারে মহাদ্দেসিনী কেরাম ফোকাহাই কেরামের মত হলো যে ফরজ সলাতে না করে শেষদার মধ্যে যখন আমি দোয়া করতে চাই তখন আলাদা নফল নামাজ আলাদা নফল নামাজ পড়ে মানে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত মোয়াক্কাদার ভিতরে না আলাদা নফল নামাজ পড়লাম ওই নফল নামাজের শেষদায় গিয়ে আমি কোরআন এবং সুন্নার যতগুলো দোয়া আছে এই দোয়াগুলো পড়তে পারি বা সেখানে আমি কোরআন সুন্নার দোয়া পারি না নিজের মাতৃভাষায়ও পড়তে পারি তবে কেউ কেউ বলছেন ফরজ সুন্নতেও পড়া যাবে তবে আমরা মনে করি অধিকাংশ ফকিদের মত এটা নিয়ে একটা লাফ আছে যে ফরজ সুন্নতে পড়া যাবে কি যাবে না কিন্তু নফলে সবার মতে পড়া যাবে এজন্য নফল সালাতে আমরা শাসদার মধ্যে দোয়া করি দোয়া করতে পারি 
আর এই দোয়াটা শেষ বৈঠকেও করতে পারি দোয়াই মাসুরার মধ্যেও করতে পারি কোরআন সুন্নার দোয়াগুলো আচ্ছা সালাম ফেরার পূর্বে পিতা মাতার জন্য দোয়া করা যাবে কি যাবে যে যে দোয়াই মাসুরার মধ্যে আপনি দোয়াই মাসুরা মানে মা ও সিরা ফেল কোরআন ও সুন্না মানে কোরআন এবং সুন্নায় যত দোয়া আছে সবগুলোর নাম দোয়াই মাসুরা আমরা মনে করি খালি মনে হয় আল্লাহ মাই নিজ আলাম তো নাফসি এটা দোয়াই মাসুরা আসলে শুধু এটা না এটা অসংখ্য দোয়াই মাসুরার একটা দোয়াই মাসুরা এই জন্য কোরআনে কারিমে আছে রব্বির হম হুমা কামা রব্বায়ানি সগে রামা বাবার জন্য দোয়া রব্বানা ফেরিলি ওয়ালে ওয়ালে দাইয়া ওয়ালিল মিনিনাইয়া কোমল হেসাব তো এইগুলো দোয়াই মাসুরার মধ্যে আমরা পড়তে পারি কোনো অসুবিধা নেই চুল কাটার সঠিক পদ্ধতি কি চুল কাটার সঠিক পদ্ধতি হল মানে বদ্র কাটিং যেটা দেখলে মানুষ যে কাটিংকে যে কাটাটাকে সমাজের মানুষ বদ্রতা চিহ্ন বদ্রতার প্রতীক মনে করে আল্লাহ পাক বলছেন এবাদুর রহমান আল্লাহ দিনা আলাল আর দে হাওনা যে আল্লাহর বান্দাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য এবাদুর রহমানের এরা জমিনের উপরে নম্র ভদ্রভাবে চলাফেরা করে অমর রাদিল্লা তার মানুষ একদিন এক যুবকেরে দেখলেন একবারে এমনি এমনি হাঁটতেছে দুর্বল হয়ে তো অমর যুবকেরে দেখছে এই এমন হাঁটতেছো কেন তো কো আল্লাহ কোরআনে বলছে এবাদুর রহমান আল্লাহ দিন সোনা আল্লাহ আর দে হাওনা আল্লাহ কইছে যারা দুর্বল হয়ে চলাফেরা করে এই জন্য সুস্থ যুবক শক্তিশালী যুবক একবারে মরার মতো হাঁটতেছে অমর হাতে তারা বললেন তুমি আল্লাহর কোরআনের অপ ব্যাখ্যা করছো আল্লাহ পাকে এটা বলেন নাই আল্লাহ পাক বলছে যুবক যুবকের মতোই হাঁটবা তবে ভদ্র মানুষ যেমনি হাঁটে মস্তানের মতো ওই সারা মৎখরের মতো জুয়াখোরের মতো এরকম হাঁটবা না ভদ্র মানুষের মতো হাঁটবা তো এই জন্য চুলও কাটতে হবে ভদ্র মানুষের মতো আগে আজ থেকে আরো ধরেন দশ বারো বছর পনেরো বছর আগে চুল কাটা দেখে শিক্ষকেরা বুঝতো কোন ছেলে লাইনে আছে আর কোন ছেলে বে লাইনে গেছে স্কুলের টিচাররা চুল পরীক্ষা করতে প্রতি মাসে দেখতো না আগে যারা মুরব্বী আছেন যারা সিনিয়র আছেন তারা বুঝতে পারবেন স্কুলে মাদ্রাসায় প্রতি মাসে চুল চেক করতো যে চুল কেমনে কাটছে চুল কাটা দেখেই ওই টিচার বুঝতো মা বাবা বুঝতো যে এটা আস্তে আস্তে বিপদগামী হইতেছে চুল কাটার মধ্যে বোঝা যায় কোনটা ভদ্র কোনটা অভদ্র হ্যাঁ এটা সমাজের মানুষ অটোমেটিক বুঝে এই জন্য যেই চুলের কাটিংটা ভদ্র কাটিং সবাই এটারে ভদ্রতায় মনে করে সেটা হলো মাথার সব সমান করে চুল কাটা মানে চুলগুলো সমান করে সামনে দিয়ে লম্বা করে কতগুলো রাখা অন্য দিকে ছোট করে রাখা এখান দিয়েই করা ওখান দিয়েই করা যে পদ্ধতিগুলো আছে এগুলো সব অভদ্র কাটে আর চুল কাটা সঠিক পদ্ধতি সুন্না পদ্ধতি হইলো ওইটা আর কেউ যদি লম নবী সাল্লাম যেভাবে রাখছেন সেভাবে রাখতে চায় তাও আলহামদুলিল্লাহ সেটাও সুন্না প্রস্রাব পায়খানার পর ডিলা কলক ব্যবহার করা যাবে কি হ্যাঁ ডিলা কলক ব্যবহার করা যাবে অসুবিধা নেই বরং প্রস্রাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ফরস এবং প্রস্রাব পায়খানা থেকে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলছেন কবর আর আজাব হয় নবী সাল্লামকে আল্লাহ পাক দেখাইছেন যে দুটা লোকের আজাব হচ্ছে কবরে একটা লোক হইল পাকা না লা ইস্তাতেরও মিন বাউলিহি তার প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না এই জন্য তার কবরে আজাব হচ্ছে তো এই জন্য পবিত্রতা অর্জন ফরজ ডিলা কলকও ফরজ না পানিও ফরজ না টিসুও ফরজ না ফরজ হইল কি পবিত্রতা অর্জন এখন আপনি যেটা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে পারেন নবী সাল্লাহ ইসলাম কিছু জিনিস নিষেধ করে দিছেন যে খবরদার এগুলো দিয়ে এসতেন যা করবা না তো সেগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলো দিয়ে আপনি পবিত্রতা অর্জন করবেন সেটা পানি দিয়েও হইতে পারে ঢিলা কলক দিয়েও হইতে পারে তবে ঢিলা কলকের চাইতে পানি দিয়ে করলে পবিত্রতাটা বেশি হয় আমরা স্বাভাবিকভাবে তো আমরা বুঝি ঢিলা কলকের চাইতে শুধু ঢিলা কলক ব্যবহার করলে যে পবিত্রতা হয় পানি ব্যবহার করলে তার থেকে বেশি পবিত্রতা হয় তবে একই সাথে আমরা যদি দুইটাই পাই যেমন এখন আমাদের টয়লেটগুলোতে টিসুও থাকে পানিও থাকে দুইটি আমরা সহজলভ্যভাবে পাই এখানে আমরা দুটাই ব্যবহার করতে পারি দুটা ব্যবহার করলে আরও পবিত্রতাটা ভালো হইল গভীর হইল প্রথমে টিসু দিয়ে পরিষ্কার করলাম পরে পানি দিয়ে পরিষ্কার করাইলাম কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আরেক জায়গায় গেছি একটা আছে তো একটাই যথেষ্ট পানি আছে পানি যথেষ্ট আরেক জায়গায় গেছে খালি টিসু আছে টিসু যথেষ্ট অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করাটাই মূল বিষয় আচ্ছা মাঝহাব মানা যাবে কি মাঝহাব বলতে অনেক ধরনের মাঝহাব আছে মানে আকিদার মাঝহাব আছে ফেখি মাঝহাব আছে অনেক মাঝহাব আকিদার মাঝহাব মানা ফরস আকিদার মাঝহাব যতগুলো পৃথিবীতে আছে একটাই হক মাঝাব বাকি সব বাতিল মাঝাব হক হইল 
আহল সুন্না ওয়াল জামাতের মাজহাব আকিদার ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র হক মাজহাব এর বাইরে আর আকিদার কোনো মাজহাব নেই এই জন্য আহল সুন্না ওয়াল জামাতের আকিদা এই মাজহাব মানা ফরস আর ফেখি যে মাজহাব ফেখি মাজহাব দেখা যায় এক এক যুগে এক এক মাজাব তৈরি হয়েছে আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে তৈরি হয়েছে আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো তাহলে এটা যদি ফরজ হতো ফরজ কোনো দিন বিলুপ্ত হয় না বা ওয়াজিব কোনো দিন বিলুপ্ত হয় না সুফিয়ান সাউরি রহমাহুল্লাহর মাজহাব পৃথিবীতে এক সময় সবচেয়ে বড় মাজহাব ছিল কিন্তু এখন পৃথিবীতে নাম গন্ধ নাই সুফিয়ান সাউরির মাজহাব সাউরি মাজহাবের অনুসারী এখন পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না ইমাম আউজাউ রহমতুল্লাহের মাজহাব এক সময় পৃথিবীতে খুব প্রসিদ্ধ ছিল তারপরে আপনার ইমাম লাইস ইবনে সাদ রাহিমাহুল্লাহর মাজহাব এরকম অনেক বড় বড় ইমামেরা ছিলেন তাদের মাজহাব এক সময় সারা দুনিয়াতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এখন পৃথিবীতে নাই তো এই জন্য মাজহাব মানে একজন মুস্তাহিদের একজন গবেষকের মতামত তো একমাত্র পৃথিবীতে ফরজ হইল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা মেনে চলা কোনো মানুষের কথা মেনে চলা পৃথিবীতে কারো উপরে ফরজ নয় আবু বকর রদিল্লাহানোর কথা মেনে চলা উমর রদিল্লাহানোর কথাও মেনে চলা সব আমাদের উপরে ফরজ নয় তো তাহলে সেখানে কোনো ইমামদের তো প্রশ্নই আসে না একজনের কথা মেনে চলা ফরজ না তবে মাজহাবকে আমরা খারাপ মনে করি না অস্বীকারও করি না আমরা দিন মানার ক্ষেত্রে যে মাজহাবগুলো আছে সেখান থেকে আমরা সহযোগিতা নিতে পারি কারণ ওই সমস্ত ইমামেরা আইমাই কারাম এস্তেহাত করে গবেষণা করে আমাদের জন্য দিন পালনকে সহজ করে দিছেন এই জন্য আমরা একটা মাসালা মাসাইলের ক্ষেত্রে দিন মানার ক্ষেত্রে ওই সকল ইমামদের এস্তেহাতে সহযোগিতা নিব তাদের এস্তেহাতগুলোর মধ্য থেকে যেটা সবচেয়ে বেশি কোরআন সুন্নার সাথে কাছাকাছি কোরআন সুন্নার সাথে মিল সেটা আমল করব সেটা ইমাম শাফির মত হইতে পারে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলের মত হইতে পারে ইমাম আবুনি পরামতুল্লাহের মত হইতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আমার কথা হইল আমি কোরআন সুন্না মানব তবে কোরআন সুন্না মানার জন্য ওই গবেষণাগুলো সহযোগিতা নিব তারা আমাদের সালাফ সালাফদের সহযোগিতা নিব কিন্তু একজনেরটা মানব আর বাকি কুলা মানব না শুধু ইমাম আবনে পরামতুল্লাহের মাজাব মানব শাফিরটা মালেকেরটা হাম্বালেরটা মানব না এরকম অনুসরণ করা যাবে না এরকম অনুসরণ করলে অসুবিধা কি অসুবিধা হলো আমি যদি শুধু হানাফি মাজাব না ধরলাম আমি শাহাফি মাজাব মেনে চলব আর কোনোটা মানব না তো অসংখ্য সহি হাদিস আমার আমল থেকে বাদ পড়ে যাবে কারণ নবী সাল্লামের হাদিস এক মাজাবে সীমাবদ্ধ হয় নাই মানে একটা মাজাব ফলো করবেন অসংখ্য সহি হাদিসের আমল থেকে আপনি দূরে সরে যাবেন কারণ প্রত্যেক মাঝাবেই কিছু কিছু জিনিস দয়ী হাদিসের উপরে নির্ভর করে আছে কোনো কিছু জিনিস কে আসের উপরে নির্ভর করে আছে শুধু কারণ হইল ওই ইমাম গবেষণা করার সময় তিনি ওই বিষয়ে সহি হাদিসটা পান নাই এ কারণে উনি দয়ী হাদিসের উপরে মত দিছেন কে আসের উপরে মত দিছেন তাহলে আরেক ইমাম কিন্তু ওই বিষয়ে সহি হাদিসটা পাই গেছেন তাহলে আমি এখানে সবাই গুলো মিলাই যিনি সহি হাদিস পাইছেন আমি ওনারটা অনুসরণ করব এই হিসাবে মাজাব মানা যাবে কোনো অসুবিধা নেই এটাই ওলামাই মদিনের মাজহাব মদিনার ওলামাই কারাম চার মাজহাব একসাথে পড়ায় মদিনাতে চার মাজহাবের মধ্য থেকে যেই মঠটা কোরআন সুন্নার বেশি কাছাকাছি সেটাই অনুসরণ করেন ওলামাই মদিনা এটাই হক পৃথিবীতে আচ্ছা ইমামের পিছনে সুরা ফাতেয়া পড়া লাগবে কি না ইমাম যখন আসতে পড়বেন যখন ইমামের সুরাল পাতে শোনা যাবে না তখন অবশ্যই পড়তে হবে এ ব্যাপারে কোনো মানে ছেড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই কারণ নবী সাল্লাম স্পষ্ট করে বলছেন লা সলাতা ইল্লা বেপাতে হাতেল কিতাব তো এখন করোনার আয়াত আছে ওই যা করিয়াল কোরআন পাস্তা মেহলাহু তো ওইটা তো যখন ইমাম জোরে পড়ে তখন আসতে পড়লে তো আমি শুনলাম না তখন তো পড়তেই হবে কিন্তু যখন জোরে পড়েন তখন পড়া লাগবে কি লাগবে না এ ব্যাপারে কোরআন সুন্নার আলমদের মধ্যেই এক তালাফ আছে কেউ বলছেন যে পড়া লাগবে কেউ বলছেন যে পড়া লাগবে না এর জন্য এই ক্ষেত্রে আমি পড়লেও ঠিক আছে উত্তম আর যদি আমি মনে করি যে আমি শুনছি পড়ব না তাও ঠিক আছে এটার জন্য কেউ গুণাগার হবে না হ্যাঁ তবে যখন আমি শুনব না তখন অবশ্যই পড়তে হবে যে রাকাতগুলোতে শুনব না আচ্ছা মদিনে চল্লিশ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা হজের অংশ কি হজের তো অংশই না বরং চল্লিশ ওয়াক্ত 
কেউ আদায় করতে হবে এটা মনে করলে তার বেদাত হবে গুনাহ হবে কারণ মদিনাতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এরকম কোনো সহি হাদিস নাই বরং মদিনাতে মদিনাতে না পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে আপনি একসাথে চল্লিশ ওয়াক্ত সালাদ আদায় করতে পারেন চল্লিশ দিন আপনি একসাথে সব ওয়াক্তার জামাতে আদায় করলেন আদায় করলে এটার একটা ফজিলত নবী সাল্লাম বর্ণনা করছেন কিন্তু মসজিদে নববীতে গিয়ে নির্দিষ্ট করে নেওয়া এটা সন্নতার খেলা বেটা বেদাত এর জন্য মসজিদে নববীতে আমি যে কয় ওয়াক্ত পড়তে পারি তত ফজিলত লাভ করলাম কিন্তু আট দিন থাকতে হবে চল্লিশ ওয়াক্ত পড়তে হবে এটা করা যাবে না আচ্ছা সর্বশেষ আমাদের মা বন্ধের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো প্রশ্ন আছে একটা জি দিনের শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে চিল্লে যাওয়া যাবে কি দিন শিক্ষার জন্য মূল কথা হলো প্রথম দিন শিক্ষা ফরজ এলএম শিখতে হবে এলএমএন অপর নাম ইমান এলএমের অপর নাম দিন ইমান এলএম ছাড়া হয় না দিন এলএম ছাড়া হয় না এলএম অবশ্যই লাগবে এখন সেই এলএম আমি যেখান থেকে নিতে পারি আমি যদি আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ি এলএম নিতে পারি কোনো অসুবিধা নাই আমি যদি কওমি মাদ্রাসায় পড়ি এলএম নিতে পারি কোনো অসুবিধা নাই যেখান থেকে এলএম পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ এলএম সেখান থেকে আমাকে এলএম নিতেই হবে এখন যদি আমি চল্লিশ দিন কোন এক প্রতিষ্ঠানে কোন এক জায়গায় গিয়ে লেখাপড়া করি ওখান থেকে আমি দিন শিখতে পারি ইমান শিখতে পারি তাহলে অসুবিধা নেই কিন্তু যদি মনে করি যে এখানে চল্লিশ দিন যাওয়াটা জরুরি যাইতেই হবে এটা ইমানের অংশ বা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাদত তাহলে গুণা হবে কারণ আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেটা বাধ্যতামূলক করেন নাই আমি আপনি সেটাকে বাধ্যতামূলক করা বা এটারে ফজিলত মনে করা সাওয়াব মনে করা এটার নাম বেদাত এটা গুণার কাজ তো এই জন্য আমি তাবলিগে চল্লিশ দিন গেলাম না চিল্লাই গেলাম না বাড়িতেই আমি একজন আলেম রেখে দিন শিখলাম তো কোনো অসুবিধা নেই আমার চিল্লা যাওয়া জরুরি না আমি একজন আলমের কাছে দিন শিখলাম মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে দিন শিখলাম যে টাকা খরচ করে আমি ওখানে যাব চল্লিশ দিনে ওই টাকা ইমাম সাহেবের দিয়ে দিন শিখলাম তো ওখানে গিয়ে যা যা শিখবো আমি এই ঠিক মতো যদি শিখি চল্লিশ দিনে তার থেকে আরো বেশি শিখতে পারবো তারপরে আমি বাইরে যখন চল্লিশ দিনের জন্য চলে যাচ্ছি আমার স্ত্রী পরিবার পরিজন তাদেরও তো অনেক হক আছে আমি তাদের হক সঠিকভাবে আদায় করতে পারতেছি না কিন্তু বাড়িতে থাকি দিন শিখলে তাদের হকও আদায় হলো আবার আমার দিন শিখেও হলো এই জন্য যদি এলাকায় বাড়িতে দিন শিখার ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমার বাইরে ঘুরার দরকার নাই আর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমরা যেটা দেখি যে সেটা হলো চল্লিশ দিন ঘুরে যে অনেক দিন শিখে ফেলছে এটা বাস্তবে দেখা যায় না বরং চল্লিশ দিন ঘুরে অনেক সময় এমন আমল শিখছে যে একমাত্র এই দল ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো হক নাই মানে গুমরাহি শিখছে কারণ কোনো দলকে একমাত্র দল মনে করা এটা সবচেয়ে বড় গুমরাহি এটা মুসলিম উম্মার মধ্যে বিভক্তি করা যে দল সংগঠন কোনো কারণে কোনো উদ্দেশ্যে সাময়িক হইতে পারে কিন্তু সেটাকে একমাত্র মনে করা এখন সে কয়েকদিন ঘুরি আসে মনে করতেছে যে এই দল ছাড়া এই দলের অনুসারী ছাড়া পৃথিবীতে আর মুসলমান নাই অন্য কেউ সালাম দিলে আর জবাব লয় না আবার অন্য কারণে সালামও দে না নিজের দলের লোক হইলে সালাম দিব সালাম নিবে নিজের দলের লোক না হইলে সালামও দিবে না সালামের জবাবও নিবে না তাই তো গুমরাহি শিখে আসছে আবার মিথ্যা কথা বয়ান করা শিখে আসে মসজিদের মধ্যে লাভ মেরে দাঁড়ায় যায় বয়ান করার জন্য বয়ান করার জন্য বয়ান করতে হইলে বাবুল ইমাম বোখারি রহমাউল্লাহ বোখারির মধ্যে একটা বাপ কায়েম করেছেন বাবুল এলেম কাবলাল কাউলে ওয়ালা আমল কথা বলার আগে এলেম লাগবে আমল করার আগে এলেম লাগবে তার এলেমে না হে কিসের কথা বলব এ দিনের কিছুই জানা না মসজিদে দাঁড়ায় কয় কিছুর থেকে কিছু হয় না যা হয় আল্লাহর থেকে হয় তারপর মসজিদে দাঁড়ায় কয় কয় এক জায়গায় গেছিলাম এই কারামত হে কারামত মিথ্যা কথা বয়ান করতে থাকে দুনিয়ার কিচ্ছা কাহিনী বয়ান করতে থাকে তাই তো গুমরাহি শিখছে আরো এই জন্য মানে দিন শিখ শিখতে কোনো অসুবিধা নাই দিন শেখার জন্য যদি সহি কোরআন সন্ন্যাস শিক্ষা থাকে কোনো জায়গায় আমি সেখানে চল্লিশ দিন দিন শেখে আসলাম কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু এটাকে বাধ্যতামূলক মনে করে নেওয়া এটাকে বিশেষ ফজিলত মনে করে নেওয়া এটাকে এবাদত মনে করে নেওয়া এগুলো গুণার কাজ সর্বশেষ রাত অনেক হয়ে গেছে আমার মা বোনদের উদ্দেশ্যে যেটা বলবো একটা হাদিস বলবো যে চারটা কাজকে আমার মা বোনেরা গুরুত্ব দিবেন এই চারটা কাজকে গুরুত্ব দিলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তার জন্য জান্নাতের দরজা আল্লাহ পাক সবগুলো দরজা খুলে যায়
জি তো মা বন্ধুদেরকে যে হাদিসটি বলতেছি সেটি হলো চারটা কাজ করলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ওই নারীর জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতের সবগুলা দরজা খুলে দেন একটা হলো মান সাল্লাত খামসাহা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথা সময়ে যথা নিয়মে সঠিক ভাবে আদায় করবেন মা বন্ধুরা নামাজ অনেকে আদায় করেন কিন্তু এলোমেলো হয় ওয়াক্ত মত ঠিকমত আদায় করেন না আসরটা মাগরিবে মাগরিবেরটা এশায় কাজকর্ম করতে যায় বিলম্ব করে ফেলেন আর ফজরটা তো অনেক মা বন্ধুরা আদায় হয় না বর্তমানে কারণ রাত তিনটা চারটা পর্যন্ত স্টার জলসা স্টার প্লাস জি বাংলা দেখে দেখতে দেখতে ঘুমায় তিনটা বাজে তো ফজরের নামাজ কেমনে পড়বে এইজন্য মা বন্ধুদের নামাজগুলো সঠিকভাবে নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করতে হবে দ্বিতীয় আমল হলো সামাত সাহারাহা রমাদান মাস আসলে সুন্দরভাবে রমাদানের সিয়ামগুলো আদায় করবেন তিন নম্বর হলো আহসানাত ফারজাহা যৌবনকে হেফাজত করা পর্দার বিধি বিধান মেনে চলা বর্তমানে অনেক মা বোনকে আমরা দেখি বেপর্দাভাবে ঘোরাফেরা করেন বাহিরেও পর্দা করেন না ঘরেও পর্দা করেন না ঘরেও গায়রে মাহারামের সাথে পর্দা করতে হবে পর্দা ফরজ একটা আবাদত এটা খাবার যেমন প্রতিদিন খেতে হয় খাবার যেমন নিয়মিত সলাদ যেমন নিয়মিত পর্দাটাও একটা নিয়মিত আবাদত এটা শরীয়তের একটা গুরুত্বপূর্ণ আবাদত এর জন্য পর্দা করবেন পর্দা বিহীন জান্নাত পাওয়া যাবে না এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ চার নম্বর আতাত বালাহা স্বামীর আনুগত্য করা স্বামীর কথা মেনে চলতে হবে স্বামীর থেকে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করা যাবে না স্বামীর থেকে নিজেকে বড় মনে করা যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন জমিনে যদি কাউকে সাজনা করা বৈধ হইত আল্লাহ ছাড়া তো আমি দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে বলতাম তাদের স্বামীকে সাজনা করার জন্য স্বামীর আনুগত্য ফরজ স্বামীর কথা শুনতে হবে মানতে হবে এই জান্নাত পাইতে হইলে স্বামীর আনুগত্য লাগবেই এই চারটা কাজ করবেন এই চারটা কাজ করলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতের সবগুলা দরজা খুলে দিবেন যে কোনো দরজা দিয়ে সে জান্নাতে ঢুকতে পারবে সোহান আল্লাহ চা একজন ভাই জানতে চেয়েছেন যে ইসলামী শরীয়তের উৎস কয়টি ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস তিনটি ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস তিনটি একটা হলো কিতাবুল্লাহ আর একটা হলো সন্নত রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আর একটা হলো এজমা উলম্মা এই তিনটা হলো শরীয়তের মৌলিক উৎস এগুলাকে বলা হয় মানে আশারুল আসলি একেবারে শরীয়তের মৌলিক উৎস এবং এই ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই পৃথিবীর কোনো ইমাম কোনো মুস্তাহিদ কোনো ফকির এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই যে শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধান নির্গত হয় বের হয় প্রথমে কোরআনে কারিম থেকে কিতাবুল্লাহ থেকে তারপরে নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিস থেকে এরপরে কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোকে নবী সাল্লাহ ইসলাম উম্মতের জন্য উম্মতের উপরে ন্যস্ত করেছেন যেমন নতুন অনেক বিষয় পৃথিবীতে যুগে যুগে আসবে কেয়ামত পর্যন্ত এই বিষয়গুলো শরীরই কোরআন সুন্নার সাথে মিলিয়ে মানে এজমাটা কোরআন সুন্নার বাহিরে না এজমা কোরআন সুন্নার অন্তর্গত তবে কোরআন সুন্নায় হয়তো বিষয়টা ওইভাবে নাই সরাসরি কিন্তু এটা কোরআন সুন্নার ভিতরে এটার নীতিমালা আছে এটার মৌলিক জিনিস আছে তখন পৃথিবীর সমস্ত ওলামাই কেরাম যদি বিষয়টার উপরে একমত হয়ে যায় এটাও শরীয়তের একটা দলিল এজমা উলম্মা নবী সাল্লাম বলছে লা তার সাথে আমি উম্মতি আলাদ দলা আলা আমার উম্মত কোনোদিন গোমরাহির উপর একমত হবে না একমত হয়ে গেছেন মানে এটার দলিল অবশ্যই মজবুত এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত ওলামাই কেরাম যদি এক বিষয় কোনো একটা বিষয় একমত হয়ে যান তখন এটার আর দলিল খোঁজার দরকার নেই দলিল না হলে পৃথিবীর সবাই কোনোদিন একমত হইত না কেউ না কেউ এটা দ্বিমত পোষণ করতই এই তিনটা হলো মৌলিক উৎস তবে এর বাহিরে আরও কিছু উৎস আছে সেগুলো এই তিনটা উৎস থেকে নির্গত হয় মাঝে মাঝে শরীর এটাও জরুরি এটাও দরকার এটাও লাগবে কেয়াস মানে সেটা কোরআন সন্নার বাহিরের কোনো বিষয় না কেউ কেউ মনে করে কেয়াস মানে মনে হয় কোরআন সন্নার বাহিরের বিষয় আবার অনেক সময় কেয়াস করতে যাই নিজের ইচ্ছা মতো কেয়াস করে বসে থাকে এই কেয়াস শরীয়তে অবৈধ কিন্তু যেই কেয়াস কোরআন এবং সুন্নার উপরে সহি হাদিসের উপরে ভিত্তি করে কেয়াস যেমন ধরেন মহিষ কোরবানি করা যাবে কি না মহিষ কি কোরবানি করা যায় নাকি আপনারা বলেন দেখি মহিষ কোরবানি করা যাবে জি কেমনে যাবে 
কারণ কোরআন এবং সুন্নায় মহিষের আরবি শব্দ হলো জামুস জামুস শব্দটাই কোরআন হাদিসে নাই তাহলে কেমনে যাবে এখানে আপনাকে কেয়াস করতে হবে আপনার কোরআন হাদিসে সেই শব্দটা আছে সেটা হলো বাকার ওই বাকারেরই একটা প্রকার হলো জামুস মানে আরবিতে বাকার যে শব্দটা এ বাকার অনেক ধরনের বাকার আছে গরু বিভিন্ন রকমের গরু আছে মহিষও একটা গরু মহিষ গরুর একটা প্রকার আপনি বাইতুল্লাহ গেলে এই দেখবেন যে মিনার বাজারে গেলে আশেপাশে তিন চারটা বাজার আছে বাজারগুলোতে গেলে দেখবেন কত রকমের গরু আছে কত রকমের ছাগল আছে কত রকমের দুম্বা আছে আমরা বাংলাদেশে দেখি না ওখানে গেলে বোঝা যায় কত রকমের উঠ আছে এরকম গরুও বিভিন্ন রকমের আছে ওই গরুরই একটা প্রকার হলো মহিষ তাহলে এখন কোরআনে হাদিসে তো বাকার আছে জামস তো নাই মহিষের আরবি নাই এখন আপনি এটা যায় হবে কিভাবে দলিল কি এখানে আপনাকে কেয়াস করতে হবে যে কোরআন হাদিসে যে বাকার আছে বাকারের একটা প্রকার কামস এই বাকারের উপরে জামসকে আপনি কেয়াস করবেন এরকম সরি আরো অনেক হুকুম আকাম আছে এই জন্য কেয়াস যদি কোরআন সুন্নার উপরে ভিত্তি করে হয় সেটা সরিয়তে বৈধ কেয়াস আর কেয়াস যদি নিজের মন গড়া করতে থাকে যে এটা কই পাইছেন কয়টা কেয়াস সেটা ইসলামে নাই এই জন্য কেয়াস মানে একেবারে বাতিল জিনিসও না আবার কেয়াস মানে সব হক ও না যেটা কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে হবে এটা হক আর যেটা কোরআন সুন্না বহির্ভূত এটা হক না জি সুবহান আল্লাহ বিহামদিকা আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা ইস্তাউফের কবাত